Tao phát được Mọi người thấy nếu mà bạn ổn định rồi thì cũng comment cho Hà Vi để Hà Vi biết nha Ok rồi em á Chẳng nghe mạng mobile phone lại tốt hơn mạng của Mobile phone lại tốt hơn mạng của Viettel à <cười> Vốn dĩ từ xưa đến nay mạng Viettel của Hà Vi vẫn, vẫn tốt hơn Dạ em chào à, hão nông dân <cười> Ngay cái tên của anh đã thấy đáng yêu quá cơ Chân chất mộc mạc đúng không ạ Trời ơi lâu lắm rồi em không không vào được trang của mọi người để để chào Một tuần nay bận chẳng vào được trang của ai mấy Có vào được ít À chào bạn Huyễn Hoa Thiên Bạn để cái tên dài 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 mà khó đọc Được rồi ạ à. Cảm ơn mọi người nha Đó Ai mà chưa thấy tuần tuần vừa rồi mà Hà Vi còn à, chưa vào trang ấy Nhớ vào vào trang của Hà Vi nói là Thiếu thiếu mình chưa vào Vào thăm mình đi Đấy chưa ạ Hà Vi không nhớ là đã vào đủ của ai Bận quá cả nhà ạ <cười> Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha Rồi Cho Hà Vi chào hỏi, chào hỏi mọi người một chút ạ Cho Hà Vi chào hỏi mọi người một chút Điều Rồi Hà Vi sẽ giúp nhé thị trường, giáo dịch với hóa hồng bằng không. À, không quẩy nữa Chào quẩy một tí xíu hết thôi Bây giờ nghe nhạc Đúng ạ Hôm nay Hà Vi lại lưu, hữu duyên xem giúp cho mọi người nha Xin thưa thế em mà anh Tân Trường cứ chỉ khen từ lấy đến giờ Anh quá khen rồi Hôm nay mới thấy em like Đúng rồi anh Em like hôm chủ nhật Chủ nhật xong Là muốn thứ năm like nhưng mà thứ năm nhà em nữa có việc Hôm qua mà bảo like xong hôm nay like thì nó liên nhau, liên tục nhau quá Thì em em không like Tại vì em hẹn mọi người là sáng thứ bảy em like mà Em hẹn mọi người là sáng thứ bảy em like cho nên là tụi anh ngủ sớm không theo dõi được à? <cười> à vi chào nguyễn quốc văn ạ, à. vi chào lâm văn ngân ạ. À. nóng quá hà vi mở quạt á, cả nhà nghe có thấy tiếng nó bị ù ù không ạ? À? cảm ơn đại ca tâm thiện. à là vi chụp chụp. <cười> à vi ơi tất cả mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn đến trợ duyên cho đường like của Hà Vi cảm ơn những người kiểm duyệt có tâm và có tầm người kiểm duyệt trong đường like của Hà Vi là những người kiểm duyệt rất là có tâm rất là có tầm à, xem cho anh với anh phủ cả đời rồi á <cười> Hà Vi xem uh, trên đường like thì Hà Vi xem sơ sơ về tử vi và tướng số cho mọi người đó chỉ là một cái uh, việc nó rất nhỏ thôi chủ yếu là Hà Vi muốn hướng đạo Hà Vi muốn giải đáp những cái hoặc đưa ra những cái lời khuyên cho những ai đang gặp bế tắc trong cuộc sống ai đang cảm thấy mình buồn ai đang cảm thấy mình mình uh, thất bại trong chuyện tình cảm hay là thất bại trong các mối quan hệ uh, gia đình anh Lâm Văn Ngân xem riêng rồi còn xem cái gì nữa anh cứ thế mà làm thôi chứ à thế ạ cứ vào nghe em like anh giác ngộ cách sống hơn ạ à? Thế là tuyệt vời đúng không ạ <cười> Thế thì anh giác ngộ được Những người khác không giác ngộ được là em cảm thấy vui ạ Bắc Ninh xin chào bạn Chúc buổi trưa vui vẻ Dạ Hạ Vi chào Bắc Ninh nha Lần trước cô like con có người gọi Nên không nghe thấy cô gọi con Rồi không sao con nha Người ta gọi là hữu duyên mà Đủ duyên thì thì mình sẽ gặp Đúng không mình không có duyên thì lúc đấy Hà Vi có gọi thế gọi nữa thì bạn cũng không được Trong khi đó thì bạn là... Trong khi đó là bạn sao nhỉ? Trước đó là bạn rất là comment, rất là nhiệt tình Muốn Hà Vi giúp Nhưng đến khi Hà Vi gọi tên bạn thì bạn có việc mất rồi Thế là người ta gọi là Hữu chưa có duyên Chưa có duyên lần này thì cố gắng để có duyên lần sau <cười> à, Xin phết em á À thế ạ, à, anh Phạm Thống thấy hợp cuộc sống thoải mái hơn à? Đó, đó là cách mà Hà Vi muốn giúp cho mọi người á Hà Vi ơi, não nông dân đang gặp bế tắc Hà Vi xem giúp với, xin cảm ơn Dạ vâng ạ Em cũng cảm nhận là anh đang bế tắc Anh não nông dân ạ, em cũng đang cảm nhận là anh đang bế tắc Lâu lắm rồi em không vào trang của anh được Không biết giờ này anh thế nào Phan hỉ thông cảm cho Hà Vi nha Lịch nó cứ kín mít luôn á Cho nên là không không buồn cười lắm hôm nay đăng bài xong rồi vào trả lời tận ba cái bài trước đó đó 
Mọi người tích cực thả tim màn hình ạ để Hà Vi đọc comment nha. Bây giờ là 11 giờ 27. Hà Vi sẽ chào hỏi cho đến năm 11 giờ 30. Đó. Hà Vi chào hỏi mọi người đến 11 giờ 30. Sau đó là Hà Vi sẽ chọn người để Hà Vi xem. Vì những người xem, theo dõi like Hà Vi lâu thì biết rồi ạ. Khi Hà Vi đã bắt đầu xem là gần như Hà Vi không đọc được comment của mọi người đúng không ạ? Và tất cả những cái comment, những cái câu trả lời thì đều nhờ người kiểm duyệt Và những người đã từng xem like của Hà Vi lâu rồi, người ta hiểu cách làm việc của Hà Vi Thì người ta sẽ trả lời giúp Hà Vi Còn khi Hà Vi đã nhận xem cho một ai đó rồi là gần như Hà Vi tập trung vào người đó Hà Vi không xem được, à không chào hỏi được Thì mọi người hoan hỉ nha <cười> Hà Vi cũng muốn được like được rất là nhiều để giúp cho mọi người Cũng là mỗi một khi lên like á Nói chuyện với mọi người được cười, được đùa, được vui Cũng cảm thấy rất là thoải mái Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha Cảm ơn mọi người đã Đã chia sẻ like giúp Hà Vi Tàu thiếu sân ga Trời ơi thương nhỉ Lại còn tàu thiếu sân ga nữa Tàu thiếu sân ga thì Thì tàu đỗ ở đâu Còn cứ đi hoài, đi hoài, đi hoài, đi hoài Thì cũng phải có có điểm đỗ để mà con đổ đổ dầu đổ đổ xăng hay đổ gì chứ nhỉ? Bây giờ mà tàu thiếu sân ga thì mệt. Nguyễn Quốc Ban thích Hà Vi, <cười> Hà Vi cảm ơn nhé. Nếu mà tàu tàu thiếu sân ga thì sao ạ? À? Bạn đặt cái tên đó thì cuộc đời bạn nó lúc nào nó cũng chỉ có một mình. Kể cả có người yêu hay không có người yêu thì nó không không có sự hòa hợp đồng điệu. Lúc nào cũng cô đơn. Thay vì như thế mà gì? Tàu mến sân ga đi Cũng không ạ à? Hay là tàu yêu sân ga đi ạ à? Trời ơi Cái sân ga là bến đỗ cho mình Mình phải tìm cái gì đó nó tốt đẹp cho mình chứ <cười> Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Đúng nhận sai cãi Trời ơi cậu bé lùn Sao lại nói từ đúng nhận sai cãi ở đây Trong đường lai Hà Vi rất là Không 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 thích cho mọi người nói cái từ đúng nhận sai cãi đâu Nói thế là mọi người tạo nghiệp ạ <cười> Còn tại sao tạo nghiệp thì mọi người sẽ dần dần mọi người tự hiểu nhé Hà Vi là con người học Phật Hà Vi hướng đạo giúp cho mọi người á Nên là mọi người đừng mang những cái chuyện gì đó nó sân si hay nó phản bác hay cái gì đó nó mang tính chất Chê trích cái gì đó Thôi Cái gì ở ngoài cứ cho nó ở ngoài đi Và đường nay của Hà Vi rồi thì bỏ hết Bỏ hết tất cả những cái gì đó nó để cho mọi người nghi ngờ Hay để cho mọi người sân si đã vào đường like của Hà Vi đừng có sân si Sân si đừng vào Rồi sao Nghi ngờ cũng đừng vào Không tin tâm linh cũng đừng vào Không tín tâm linh cũng đừng vào Hà Vi là người làm công việc tâm linh Mọi người à, nói những câu như thế Có khác gì một người vả vào mặt Hà Vi không ạ Thế thì có nói chuyện gì <cười> Năm ngoái năm nay vẫn thấy gần à? Vẫn gần anh nhỉ thanh nhân rồi, chào thanh nhân nha chào lâm taxi vĩnh phúc ạ ừ. à cái bạn là cái gì nguyễn nguyễn thích kìa cụ nguyễn à rồi hà vi cảm ơn trần sang hà vi có nhìn thấy comment của anh ấy không phải không nhìn thấy đâu nhá và hà vi tạm thời cắt tắt cái comment đi để cho không phải vơ mắt nào người ta nhìn thấy nó mất hay nếu mà anh còn còn một cái kiểu comment nào như thế nữa là Hà Vi sẽ sẽ tắt tiếng của anh trong suốt phiên live nha Ai lại nói năng như thế bao giờ Hà Vi cảm ơn Trần Sang nha Cảm ơn tất cả mọi người Đó Người bạn 972 cũng thế Cũng uh, có được cái không này à. <cười> vậy để em đổi tên thành ngân tiền chị nhé em mà đổi em mà đổi tên thành ngân tiền á thì người ta lại bảo là em tham tiền chỉ nghe cái tên nó có từ tham không đó không không hay hãy đổi cho mình thành một cái gì đó nó nó hay hơn nó tốt đẹp hơn nó tươi sáng hơn đúng không tên ngân thì rất là hay mà có rất nhiều cách hoặc là em thanh ngân thanh ngân như thế là được rồi đúng cái tên của mình đúng cái năm sinh của mình thế là không không phải không phải đổi không phải đổi nữa <cười> rồi cho phép Hà Vi bắt đầu làm việc nha và không đọc comment nữa ạ 
Hà Vi xin uh, xin phép ạ cho Hà Vi bỏ qua tất cả những comment ở dưới nha nếu mà trường hợp mà Hà Vi không uh, không đọc qua mình của ai lên ấy một phần là do ẩn một phần là bây giờ Hà Vi bắt đầu làm việc dành thời gian làm việc vì thời gian nó cũng rất là quý báu với Hà Vi và với mọi người đó giờ này thì có những người có khi đang nấu cơm giờ này có khi có những người uh, đang uh, có người đang nấu cơm này có người thì còn đang chuẩn bị ăn cơm này thì mọi người cứ dùng bữa nha có thể là vừa vừa ăn cơm vừa nằm nghỉ có thể xem hà vi like hà vi chọn không giờ này vì vì như thế đó vì để mọi người có thể xem còn những cái lúc mọi người đi làm hoặc mọi người bận công việc thì mọi người sẽ không xem được <cười> rồi ạ hà vi xin giới thiệu với tất cả những người mới vào đường like của hà vi buổi đầu ạ Hà Vi đến từ Thái Nguyên ạ Để cho mọi người không phải hỏi nữa Hà Vi đến từ Thái Nguyên Và Hà Vi, Hà Vi sinh năm 83 ạ Nha cả nhà Lên đường like để làm gì ạ Để Hà Vi hữu duyên xem tử vi và tướng số giúp cho mọi người Đấy là một cái phương tiện để cho Hà Vi lấy niềm tin của mọi người Khi Hà Vi xem được cho mọi người Xem đúng thì mọi người mới tin đúng không ạ Và từ đó Từ đó là Hà Vi sẽ làm sao ạ Hà Vi sẽ hướng đạo cho mọi người Hà Vi sẽ giúp cho mọi người à, Chữa lành những cái tổn thương Nếu như ai đó cần đến Hà Vi Ai đó đang bị tổn thương Đang bị mắc kẹt trong những cái nỗi đau Đang bị mắc kẹt trong những cái việc à, Không biết giải quyết như thế nào Thì cái hãy tìm đến Hà Vi Cái đó phải kết nối riêng Thì nó mất rất là nhiều thời gian Không thể nào nói trên like mà biết hết được Đấy là công việc của Hà Vi nha Mọi người cứ hiểu rằng là gì ạ Hà Vi muốn cho mọi người có một cuộc sống nó an nhiên tự tại hơn Để cho mọi người thoát khỏi những cái khổ đau của cuộc sống Bởi đầu lai nào cũng phải nói như vậy Bởi vì là có rất là nhiều người mới Phương thức để được xem ạ Phương thức để được xem là như thế nào ạ Mọi người hãy quay trở ra trang của Hà Vi ạ Cái video đầu tiên Hà Vi ghim Mọi người hãy nhắn vào đó, comment vào đó, bình luận vào đó Nội dung bình luận thì có gì ạ? Cú pháp bình luận có năm sinh, hai số cuối ạ, không được bình luận bốn số ạ. Có tháng sinh ghi rõ âm lịch hay là dương lịch. Và mọi người nhận xét gì về cái video mà Hà Vi đang ạ? Chia sẻ cảm nhận của mình. Hãy làm thật chậm, hãy làm bằng tất cả cái tâm. Hãy xem cái video đó nói cái gì rồi hãy bình luận vào đó. Người nào để lại bình luận ấn tượng nhất? Đầy đủ thông tin nhất Chuẩn xác nhất Thì Hà Vi sẽ xem cho người đó Và đặc biệt ạ Không ai được bình luận Ngày tháng năm sinh lên đường like của Hà Vi Bởi vì sao ạ Bởi vì hiện tại cái cấp đang quét Cái vấn đề mình bình luận Ngày tháng năm sinh lên đường like Nó giống như mình Tiết lộ thông tin cá nhân Rồi ạ Xin chào Xin chào tất cả mọi người Cho nên Hà Vi sẽ không để cho mọi người bình luận vào Trên đường like nữa Mà bắt buộc ạ Mọi người phải quay trở ra Quay trở ra trang của Hà Vi ạ Bình luận vào cái video đầu tiên Hà Vi mới làm Hà Vi ghim ạ Và trong cái video video đó Có một cái tài khoản nick thứ hai của Hà Vi Hà Vi cũng đã bình luận mẫu vào đó rồi Mọi người có thể dựa theo cái bình luận đó Mọi người bình luận Đó <cười> Sắp tới thì Hà Vi sẽ like trên Nếu mà khi nào đủ điều kiện Thì Hà Vi sẽ like trên, trên cái nick mới nữa Nên là mọi người hãy tìm nick Hà Vi Nguyễn ấy ạ có cô cái áo đỏ rơi tay chào thế này ạ Và ai đã bình luận xong thì Comment cho Hà Vi số 1 Comment cho Hà Vi số 1 Tâm thiện giúp Hà Vi kiểm tra xem ai bình luận nhanh nhất Thì nhắn lên cho Hà Vi để Hà Vi chọn người để Hà Vi xem nhé Đây ạ, à, bắt đầu người kiểm duyệt là người à, Phát huy cái cái tác dụng của mình Cái cái vai trò rất là quan trọng của mình trên đường like của Hà Vi Dạ em cảm ơn anh Duy Nguyễn À Vũ Hương đã xong rồi á, à? nhanh thế Chắc là Vũ Hương đã từng xem rồi À là đã từng xem like rồi biết rồi đúng không Vũ Hương hôm, hôm trước có xem chưa nhỉ Vũ Hương nhỉ Hà Vi ơi lại hết mùa xuân rồi em bảo giúp anh tìm một nửa mà chưa được Hình như anh Dũng không đọc cái comment của em á trong một cái bài của anh ấy Em nói là gì ạ Em bảo rằng là anh nhắn, anh nhắn tin riêng cho Hà Vi Kết nối riêng với Hà Vi đi để Hà Vi hướng dẫn Đó. 
anh phải kết nối với em anh phải nhờ em chứ tự nhiên em nói như thế này xong em cứ nhắn tin riêng em mời chào anh à chết hà vi không mời chào ai đâu nha tự tự biết là cần thì tự kết nối với hà vi nhé ai lại đã gợi ý đến thế rồi còn xin đám bao giờ <cười> hà vi thấy anh dũng rất là khổ nên là hà vi đã vào bài hà vi vào bài rồi hà vi bảo anh là kết nối riêng với hà vi đi anh nhắn tin trực tiếp thì hà vi sẽ hướng dẫn nhắn tin trực tiếp thì cũng chả nói gì cũng chỉ em chúc em gì chúc em buổi tối vui vẻ à? hay là cái gì đấy hay là ngày mới vui vẻ à? à chưa có ai đâu mà có comment số 1 à thế thì vũ hưng chưa làm mà dám nói là làm rồi à không được nha quên ạ à. xin mời cả nhà dùng trà thái nguyên ạ à. đặc sản nổi tiếng của thái nguyên nhỉ đó anh dũng có muốn dối một rồi á anh dũng có đừng đừng xem ở trên like trường hợp của anh không lên xem trên like trường hợp của anh muốn hà vi nói thật cho muốn hà vi giúp thật cho muốn hà vi chỉ hết bệnh của anh á thì anh phải kết nối riêng riêng trường hợp của anh hà vi đã chỉ định rồi bởi vì có những chuyện không thể nói trên like được nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người <cười> Thế ạ, à, em cảm ơn nha Mọi người đã hiểu cách chưa ạ? Quay trở ra trang Trang hiện tại Hà Vi đang like nhá Vào cái video đầu tiên ạ Hà Vi Kim đầu tiên á Bình luận vào đó <cười> Lâm Hoàng nha Không được nhắn cái app khác lên trên này nha Em tắt tiếng anh một phút nha Mọi người muốn kết nối với Hà Vi thì cứ ra phần nhắn tin trực tiếp ạ à. Không ở trên này nhé Không 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 comment trên này Mọi người có biết là mọi người kêu gọi người khác sang cái app khác á Là bị vi phạm quy tắc cộng đồng tiktok không à, Nguyễn Thương số 1 á Nguyễn Thương xem rồi Nguyễn Thương phải nhiều nhưng người chưa được xem chứ Bạn Nguyễn Thương nhanh thế Đúng là người buôn bán nó khác nhanh lắm Rất là nhanh <cười> Sao lâu thế rồi mà chưa thể có ai làm Hì <cười>, cười Tâm thiện phải thoát ra nhé Phải thoát ra thoát vào Thì mới thấy được comment của mọi người Nhiều khi mạng nó còn phải chờ Có thể là mọi người bình luận xong rồi Bây giờ anh mạng anh phải duyệt cái bình luận đấy xem được hay không Một lúc nó mới có đúng không ạ Và trong lúc chờ chúng ta cứ nói chuyện đi ạ Đúng không ạ <cười> Mở một ca khúc nhạc thiền cho mọi người ha ừ. Hay là chú Đại Bi đi Chú Đại Bi hay chú Dược Sư nhỉ Chú Đại Bi đi, Hà Vi thích chú Đại Bi Ai làm được rồi ạ à. À. Ăn cơm đi nha, mẹ để đấy rồi đấy, cả nhà ăn rồi đấy Còn con thôi Hà Vi chào Lâm Hàm, Lâm Hàm được Hà Vi uh, tắt uh, bình luận một phút Không được nhắn tin ra lờ lên trên này nha Mọi người phải nói lái đi, phở bò hay ra lờ á Không được nói uh, rõ ràng cái app khác Người ta gọi là Hà Vi kêu gọi một người sang app khác là Hà Vi quy phạm Quy tắc cộng đồng á, là không được đâu nha Hello Sơn Thiện Sao mà lâu thế? Có một cái thao tác đấy thôi mà chả ai Dạ em chào Hoàng Thư Ai mà lỡ mà đang mãi nghỉ trưa mà Hà Phi làm phiền thì thông cảm ha Tớ muốn xem <cười> Tớ muốn xem, tớ kết nối riêng đi Với bạn bạn xem trên đường like rồi Xem gì nữa Xem xong vẫn thế Xem rồi, xem trên đường like rồi xem gì nữa Xem vẫn chỉ vậy thôi Bạn nó nhanh quá thôi Còn những người khác chắc không muốn xem Rồi Hà Vi chào Minh Phương <cười> Giờ cái gì mà bá giới anh nhắn tin kiểu gì kia Ảnh tào Hà Vi Na là cái gì <cười> Rồi chào Dũng <cười> Em có hát đâu mà anh bảo em hát rồi nha, 
Những ai muốn Hà Vi xem ạ Vào cái video đầu tiên Hà Vi Kim ạ Đó Vào video đầu tiên Hà Vi Kim ạ Thả tim bình luận vào đó ạ Cú pháp bình luận là gì ạ Cho Hà Vi năm sinh hai số cuối Tháng sinh ghi rõ âm lịch dương lịch Cộng với comment ạ Comment nội dung của video ạ Làm đúng như vậy đi Hà Vi sẽ xem giúp ạ Sau khi làm xong ạ, quay ra trang comment số 1 ạ À, Ngô Ngọc Doanh xong rồi kìa Bây giờ mới thấy tiktok báo Ngô Ngọc Doanh Không biết là đúng hay sai nhưng mà người nhanh nhất đầu tiên ngoài bạn Nguyễn Thương Hà Vi sẽ ưu tiên nhé Ngô Ngọc Doanh Rồi, ưu tiên cho bạn trước Hoàng Thư á, Hoàng Thư đi comment số 1 làm gì Xin mời cả nhà uống nước ạ Hà Vi bắt đầu nha Ngô Ngọc Doanh Cú pháp thì nó vẫn thiếu Vì anh thiếu cái nội dung của video Nhưng mà vì Hà Vi nói rồi Anh là người đầu tiên bình luận thành công Nên là Hà Vi sẽ xem giúp cho anh trước Còn những người khác nếu không đủ tiêu chí Hà Vi không xem đâu nha Rồi ạ à. Có khi là còn đây là mọi người có đây này Ở bên dưới nữa đây này Có bạn Dũng đây này Nhưng mà con mình không, không đúng Không đúng cái yêu cầu Ngô Ngọc Doanh nhỉ à? Tháng 11 năm 75 Ất Mão Sao lại bình luận mà lại không thành công là sao Tối đến này nhìn làm sao trời Anh Hương có danh dùng cái app gì mà nhìn như là em bé à, Như là bạn có học sinh cấp 3 vậy trời Thì cũng bạc rồi nhỉ Chỉ có tớ thôi á Chứng ra Hà Vi là không thấy cái của Nguyễn Thương đâu nhá Nguyễn Thương bị bóp tương tác với Hà Vi rồi Ẩn rồi Không thấy luôn Khổ thân hai đứa mình Hai con heo muốn gần nhau mà Anh tấp 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 anh cứ Ngăn cách Anh Ngô Ngọc Danh khuôn mặt trẻ vậy chơi Tóc, có tóc bạc mà sao khuôn mặt nhìn lại trẻ vậy chơi Con người anh Con người anh khó Có hai cái video Hai vợ chồng đang làm cái gì Lăn 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 cái gì vậy trời Rồi ạ <cười> Xong ạ Hà Vi nói không ai comment Lên trên này cơ mà Tại sao lại comment lên đường like của Hà Vi nhỉ Tắt tiếng giúp Hà Vi Đi tâm thiện ơi Bất kể ai ạ Lần đầu thì Hà Vi tắt tiếng 5 phút Lần sau nữa Hà Vi chặn đi nha Không được comment lên đường like của Hà Vi đâu Tắt tiếng rồi Rồi ạ Anh Hoàng Thư vào làm kiểm duyệt cho em đi <cười> Thêm Hoàng Thư nữa cho cho cho, cho nhanh nào Em à, à, mời anh Hoàng Thư làm kiểm duyệt giúp em Nên là đã là người kiểm duyệt là phải 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 <cười> để ý lời ăn tiếng nói nhá <cười> anh 
Minh Hoàng thương lên lên trước cả Đó, lên trước kiểm duyệt rồi ạ Ngoài đời nhìn anh trẻ mà Rồi ạ Cháu chào chị chị chào cháu <cười> Rồi nha anh, đầu tiên ạ Hà Vi sẽ xem qua cho anh tử vi năm nay Xem năm nay à, sao à, hạ ách tai ương ra Ra sao Chị đã xem thì xem thôi đúng không ạ Tháng 11 âm 575 Một người sinh tuổi tuổi mão Nhưng mà lại sinh vào tháng tí á Đầu tiên Hà Vi sẽ xin chia buồn với anh Vì Hà Vi đã Nhìn tướng của anh Kết hợp với tử vi của anh Thì làm sao ạ Số anh thì cứ làm ra bao nhiêu tiền nó cũng hết Nó không giữ được Cuộc sống nó chỉ gọi là Tạm tạm thôi anh ơi Và sẽ có trong cuộc đời anh ạ Cả cuộc đời anh nó sẽ hay Có những lúc mà rơi vào cái tình trạng túng thiếu rất là nhiều Đó Anh phải nỗ lực rất là nhiều Tạo phước rất là nhiều Thì mới Ta mới lo người khác đúng rồi Cái câu đấy nó cũng đúng nhưng mà đôi khi ạ chúng ta phải hiểu rằng là cái sự bao dung cái sự cái việc chúng ta làm việc thiện á nó mọi người cứ hay mang cái đồng tiền ra để tính là có làm việc thiện bằng cách chúng ta dùng đồng tiền mới là làm việc thiện mới là tạo phước không phải ta có khả năng ở đâu ta làm ở đó có sức ta giúp sức có tiền ta giúp tiền có tâm ta giúp tâm Đôi khi có những người giúp người khác bằng gì? Bằng những cái lời động viên Đó gọi là những cái cái nguồn uh, trợ giúp tinh thần vô giá Khi ta gặp cái người nào đó đang bị bế tắc trong cuộc sống Buồn quá không biết làm thế nào Thì hãy dành cho họ một chút thời gian lắng nghe họ Hãy động viên họ Hãy cùng họ có thể là vui cùng vui, buồn cùng buồn, khóc cùng khóc cho họ một cái điểm tựa Bởi vì lúc đấy là lúc họ yếu đuối nhất Họ đang bị bấp bênh Họ cần một cái điểm tựa Thì hãy cho họ một cái điểm tựa Đó. Cho nên là Hà Vi thấy là gì Anh lao đao khổ tâm khổ tứ vì gia đình Và anh là mẫu người của gia đình Anh lo cho gia đình Anh dành hết tâm huyết cho gia đình Nhưng mà với cái tuổi 75 á, Mà cái mái tóc nó đã bạc như vậy rồi Thì anh phải hiểu rằng là gì Anh đang làm quá sức anh đang lo quá sức mình đó khi ta lo quá sức tức là ta suy nghĩ quá nhiều ta mệt mỏi thì tóc ta sẽ bạc đúng không hả chỉ khi nào chúng ta quá sức hoặc là ta hay thức khuya hoặc là ta làm việc quá sức hoặc chúng ta suy nghĩ quá nhiều tóc chúng ta mới nhanh bạc và một cái điểm nữa cũng có khi nhiều khi nó ra do cái gen gia đình đúng không ạ nó gen di truyền Người ta ở máu xấu thì tóc bạc sớm Nhưng cái này á Nó vẫn ở trung quy là ở cái việc chúng ta Chúng ta lo lắng Chúng ta trầm cảm quá lâu thôi Có những người cái trầm cảm từ bé Từ lúc mà còn bé đã phải rơi vào những cái trạng thái là Là không thể nào thoát ra được rồi Đã phải lo toan quá nhiều Thành ra nó tích tụ Tích tụ đến một thời điểm nó tự khắc nó Nó phát ra Và nó sẽ phát ra Bằng những cái hình thái ở bên ngoài mà ta nhìn thấy Ví dụ như tóc bạc Ví dụ như da nhăn Ví dụ như bắt sụp xuống Đó. Mỗi một người người ta sẽ 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 thể hiện ở một điểm Như anh tóc bạc thì là ở trên đầu đúng không ạ Trên đầu thì nó liên quan đến vấn đề mình suy nghĩ nhiều thôi Mình nhiều chuyện phải lo Đó nhá à, Anh Hoàng Thư này Hiện tại kiểm dịch của Hà Vi đang có Hoàng Thư này Có tâm thiện này À, hai người để ý giúp Hà Vi bất cứ ai mà con mình ngày tháng năm sinh lên trên đường lai thì ẩn ta tiếng giúp Hà Vi nha ta tiếng đi ạ để họ không con mình nữa để không bị bóp tương tác và với với, với cái tuổi bảy năm bất kể ai hôm nay trên đường lai Hà Vi sinh năm bảy năm nghe nha Hà Vi xem tổng quan cho tuổi bảy năm này <cười> năm nay bốn chín hay chà cả nhà nghe câu sao nhỉ bốn chín chưa qua năm ba đã tới đúng không ạ Hà Vi xem cho để biết mà tránh không phải để sợ nha Nếu mà có sợ á Thì hãy nghe cách của Hà Vi hướng dẫn Để có thể hóa giải đi cái cái hạt ách của mình Chứ không phải là vì sợ Người học Phật không có sợ gì hết 
nghiệp nó đến ta sẵn sàng đón nhận và ta làm thế nào để hóa giải nghiệp cho nó từ từ nặng hóa nhẹ nha 49 năm nay sao thái bạch <cười> xin chia buồn với anh <cười> xin chia buồn với anh là sao thái bạch những cái người sinh năm 70 75 này này mà là nam nhé nam mạng sẽ là sao thái bạch nữ mạng thì là sao thái âm thái bạch thì sạch cửa nhà cả nhà nghe câu đấy rồi chứ ạ cho nên người mang sao thái bạch á năm nay cái đường tài lộc gần như là không ăn thua đâu có làm ra bao nhiêu có khi lại lại hết sạch chính xanh thôi mà thái bạch nó liên quan đến vấn đề tài lộc nha cả nhà và trong sao thái bạch nó có một cái vấn đề nữa là gì ạ à nhằm sao thái bạch gia chi tháng năm trùng kỵ gắng ghi đề phòng cho nên những người mà bị sao thái bạch chiếu á rất dễ mà rất kỵ với cái vấn đề mà có những nhà mà có người mất mà xong bị trùng ấy người ta mọi người có biết là chết trùng không à bị bị trùng tang á mọi người biết không ạ biết cái tình trạng đấy không ạ nên là những người mà sinh năm bảy năm ạ mà trong năm ngoái hoặc đầu năm nay gia đình mà có ai chẳng may mà mà nằm xuống thì phải cẩn thận để tránh cái việc là mình bị dính trùng dính trùng <cười> à, chưa nghỉ chưa chị bây giờ chị mới like mà ăn cơm rồi bây giờ like thôi <cười> tranh thủ like em là đăng những trường hợp nào á của tuổi bảy năm nghe nha những trường hợp nào mà gương mặt à, bắt đầu phát tướng mặt đầy đặn hồng hào béo tốt người ta bảo là à, tai to mặt lớn bụng phệ Tức là một thời gian vừa rồi mọi người đã làm nhiều việc thiện phóng sinh hoặc là nhiều cái việc thiện lành rất là tốt. Thì dù có gặp sao thái bạch thì cũng không phải sợ. Bởi vì sao? Nó có mất thì nó mất ít thôi. Mình đã tạo được phước rồi mà quan trọng hả vì nó là cái tướng mà. Cái tướng của mình đẹp á thì tức là mình đã mình đã thay đổi được cái vận mệnh của mình rồi. Nếu mà năm nay bị sao thái bạch chiếu ấy, người bị sao thái bạch thì làm sao? Da nhìn nó bủng beo trong cái thần sái nó hơi mà không phải ai cũng thế nhưng mà nếu nhìn tướng ở ngoài nó sẽ như thế nó hay bị mệt mỏi nha rồi da rẻ nó không được hồng nhuận đâu mà người từ hiểu từ bạch rồi ạ à? đó trông nó không được không được tốt rồi sao kế đôi thì lúc nào đến sao kế đôi thì xem bạn ơi đang xem thao thái bạch này <cười> rồi hà vi xin chào tất cả những người vừa chào hà vi nha hello bé gạo đây là cẩn thận anh ha Đã so thái bạch rồi thì lại gì nữa ạ à? Đã so thái bạch rồi anh lại gặp cái hạn người gọi là toán toán tận Toán tận thì nặng đến thình lình Đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi nên là hết sức cẩn thận cho em trong năm nay chính vì thế mà người ta mới nói là 49 chiều qua năm ba đã tới người ta đánh dấu ở mốc cái tuổi của nam ấy hoặc nam cũng vậy nữ cũng thế cái tuổi 49 với tuổi năm ba rất dễ bị 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 hạn nặng nên là cẩn thận cho hà vi vậy làm thế nào để có thể giải được cái hạn ách này đừng có đi nhờ thầy hay tìm thầy hay cái gì đó à, đốt uh, thật nhiều tiền vàng hay làm thật nhiều lễ lễ mà tốn tiền để mong giải cái hạn này nhá cái, cái phương án đó Hà Vi không ủng hộ Hà Vi cũng không khuyến khích Mà thay vì thế chịu khó làm việc thiện phóng sinh thật nhiều Chịu khó nghe kinh chú nhà Phật thật nhiều Chịu khó nghe giảng đạo thật nhiều Và tự mình quán chiếu lại cái tâm mình Con người mình Xem là từ xưa đến nay á Mình có làm cái gì chưa phải với ai Thì mình Mình sám hối trong tâm Xin lỗi cái người đó nhá. Đó là cách làm sao để, để, để nó hóa giải cứ làm việc thiện thì không phải lo lắng gì cả khác nó sẽ tạo cho ta cái cái phước báu mà tự hóa giải đi nghiệp nhé cả nhà rồi ạ hà vi xem tổng quan cho cuộc đời anh nhé mà khi hà vi xem thì thả anh con muốn lên một câu hà vi cứ nhìn vào cái bàn cái màn hình nhé xem anh con muốn đâu hay là anh bị bỏ đi anh 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 ngủ mất rồi xem cho một người mà người ta không có một câu nào là hà vi lại không có tâm trạng muốn xem đâu á có khi lại qua 
anh đọc à có khi anh danh thì lại nhường cho người khác lên <cười> rồi ạ à, hà vi đang xem cho một người lên là không không trả lời cao mừng một người hoan hỉ nha anh vẫn đang nghe à trời ơi đấy hà vi nói rồi mà anh nghe thi thoảng anh phải nói câu là à, à, cả, à, đúng rồi em hay là không đúng hay là à, cảm ơn em tức là phải có cái gì đó hồi đáp vậy chứ Hà Vi cứ nói xa sản anh cứ im như thóc vậy thi thoảng động viên để Hà Vi xem biết là bạn à, anh vẫn đang nghe <cười> anh Trần Sang cười gì <cười> Em nhắc nhở thế không phải có vì anh ấy đâu Sao là còn những người khác nữa mà Lại cứ mãi nghe quá Mà quên đi cái Nhất là cái bấm màn hình ấy Em chả thấy tim chạy mấy đâu Cả nhà tích cực lên giúp em cái Đấy Em like mà có người có nhìn thấy đâu Cứ bảo sao Hà Vi không like Đấy Hà Vi like ầm ầm đây bảo Hà Vi không like Bởi vì sao bóp tương tác nó có Nó có chia cho mình nhìn thấy đâu Đúng không ạ Nó có đề xuất cho mọi người nhìn thấy đâu ạ đây anh nha Tổng quan câu đấy anh Hà Vi đọc cho anh trong bốn câu thơ sau À Trực bế bốn bên đóng lại rồi Một mình tự lập Một mình thôi Khổ chưa anh Anh nghe thì có buồn không Trực bế bốn bên đóng lại rồi Một mình tự lập Tự mình thôi Tính hỏa nên thường hay nổi giận Giang dở công danh lẫn đứa đôi Nhưng mà không phải bất cứ một người sinh năm bảy năm nào Người ta đều rơi vào cái tình trạng như thế Bởi vì Hải Vi nói rồi đây là tổng quan của cái tuổi bảy năm Nhưng tùy vào nghiệp phúc của từng người Tùy vào cách tu và cách sống, cách làm từ thiện của người đó Mà người đó sẽ có cái nghiệp phúc khác nhau Nhưng tổng quan khi mà Tổng quan khi mà cái cái người sinh năm 75 này á, người ta đã rơi vào cái tình trạng như thế, đa phần người ta đều bị là gì? Số thân tự lập thân. Đấy để thể hiện cho câu là tự mình, tự mình tự lập tự mình thôi nha. Số thân tự lập thân ạ, à, anh Ngọc Danh nhớ cho em, không bao giờ mong chờ được người khác đâu nha. Thà chờ người không bằng chờ mình, cầu người không bằng cầu mình, mong người giúp không bằng tự mình đứng lên. Đó. Vậy tại sao lại trực bế bốn bên đóng lại rồi? Bởi vì cái người mang cái trực bế này này Cái tuổi của anh á Là ở một cái đời, một nhiều đời, nhiều kiếp nào đó Mình cũng làm những cái nó chưa được thiện lành cho lắm Cái nghiệp của mình nó, nó bùa vây mình tứ phía Cho nên là tài lộc công danh sự nghiệp nhiều khi á Người ta gọi nhiều lúc anh sẽ rơi vào một cái tình trạng là gì ạ? Bị đóng tất cả lại bị đóng tất cả lại nhá bị uh, người ta gọi là 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 chắn đẳng đông chắn đẳng tây chắn đẳng nam chắn đẳng bắc chắn hết người ta bảo ít ra phải mở đường chứ mở đường cho ta để ta có thể vượt qua được những cái đó đó tại bây giờ đi đóng hết cả nhưng mà cái đóng đó bao giờ cũng thế thôi sẽ đóng trong một thời gian để chúng ta thấy cuộc đời chúng ta nó vất vả chúng ta thấy chúng ta cố mãi cố mãi mà nó không có được cái gì thành tựu trong khi chúng ta cũng là người thông minh cũng là người nhanh nhạy cũng là người giỏi giống như trường hợp của anh ngọc danh cũng thế thôi của anh danh thế thôi anh cũng sẽ tự hỏi một câu là sao tôi là người rất là nhiệt tình tôi là người sống vì người khác tôi là mẫu người của gia đình tôi không hề có sự hoang phí tôi luôn luôn tiết kiệm tôi luôn chăm chỉ lo à, sống tốt với mọi người bằng tất cả cái sự nhiệt tình của tôi rồi sao nữa Tôi không để hà bất cứ một công việc gì Cái gì tôi cũng làm Vậy Tại sao ông trời lại không nhìn thấy cái điểm tốt của tôi Mà hành tôi khổ vậy Đó Sẽ có lúc ông trời ông hành anh Cho anh một cái cảm giác Anh không còn cái gì trong tay Và cái tháng sinh của anh tháng 11 âm á Nó đã thể hiện cho em điều đó Anh có lúc anh rơi vào một cái tình trạng Gọi là tận cùng đáy của xã hội Không có cái gì trong tay nữa Anh trắng tay Và bắt đầu Hà Vi thấy đau cái tay phải Đau tay phải này là sao ạ? Là bản thân gia đạo của nhà mình Nó có những cái chuyện rối ren lục đục Rất là đau tai Và bản thân anh sẽ là người hay phải chịu nghe những cái tiếng đó Và hay bị oan Anh nha Nhìn con người anh tiếng của anh đấy 
cho nên anh mới anh mới bắt đầu hỏi ra những câu như thế cô chả hiểu tại sao mình mình có đến nỗi nào đâu mà tại sao mình cứ thế này mình cứ thế kia cho nên bắt buộc là ông chờ ông phải đóng lại trực bế bốn bên đóng lại rồi sẽ có lúc phải đóng hết lại để cho anh có thể ngồi tĩnh lặng anh ngẫm lại và anh ngẫm lại xong ạ anh sẽ bắt đầu lại bắt đầu đến cái tay trái nó lại đau ạ cho nên cuộc đời anh anh không chỉ khổ về về cái cái gia đạo của anh của bố mẹ đẻ anh đâu không chỉ khổ bên nhà anh mà anh khổ cả bên bên nội và bên ngoại nha anh khổ cả bên nội và bên ngoại rồi Hà Vi xin chào tất cả mọi người đó anh có mừng cho Hà Vi nào đi ạ à? xem đúng hay không ạ à? rồi Hà Vi phân tích hai câu tiếp <cười> bao nhiêu người bao nhiêu người chào bao nhiêu người hỏi Hà Vi kia chưa được xem mà anh là cái người mà được xem thì chả chịu nói câu gì lần này nhắc là lần thứ hai rồi chả biết anh mải mê cái gì <cười> khổ thân rồi chào thực ha hello thực à đúng lắm hả vì khổ mãi mới được câu của anh à thành thái nói phép <cười> chào trần hoa thế anh thấy hà vi nói phép anh vào đây nghe làm gì hả anh lại anh lại tay nhanh hơn não rồi <cười> người ta bảo là không biết thì dựa cột mà nghe ờ chưa biết người ta nói đúng hay sai Thế sao không năn nỉ Hà Vi là xem cho anh đi xong rồi để lúc mà Hà Vi nói xong ấy Thế Hà Vi nói không đúng thì lúc đấy hắn bảo nó phép <cười> Cho ra ngoài chơi á Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha Quay trở lại với trường hợp của anh Ngọc Danh Đúng rồi đúng không ạ Rồi tiếp hai câu nữa Tính hỏa nên thường hay nổi giận Giang dở công danh lẫn nửa đôi Vì anh có một cái tính rất là nóng Mặc dù anh cố gắng Cố gắng rất là nhiều à, Tâm thiện với lại thực nha Hướng dẫn cho mọi người làm thế nào để xem Giống như hôm trước Hải Vi bảo á Sẵn sẵn một cái tin nhắn Khi thẳng gửi lên trên đường like ấy, Cho mọi người biết <cười> Là làm thế nào để có thể được xem nha Ở Vô trang quay trở lại trang của Hà Vi Hiện tại đang đông người Hà Vi chia sẻ luôn cho nó dễ đi Mọi người quay trở lại trang của Hà Vi Bình luận vào cái video đầu tiên Hà Vi ghim á Cú pháp bình luận là gì ạ? Năm sinh ghi hai số ạ, hai số cuối ạ. Tháng sinh ghi cho Hà Vi dương lịch hay âm lịch ạ? Và cái nội dung của cái video đó nói cái gì ạ? Làm cho Hà đủ cái bước đó, làm cho Hà Vi đủ cái bước đó. Hà Vi sẽ mà người nào mà bình luận ấn tượng nhất Hà Vi sẽ chọn trước. Rồi hơi cảm ơn em, cảm ơn Liễn. À, cho nên là trường hợp của À đúng rồi, tưởng gì hóa ra cũng chỉ mấy câu trên lịch vạn sự Đúng rồi, Hà Vi đang đọc cho mọi người mấy cái câu mà đúc kết trên trên của các ông cha để lại á đó. Bởi vì Hà Vi xem tướng cho anh ấy xong rồi Bây giờ Hà Vi xem tổng quan, xem các cụ dặn như thế nào <cười> Anh thử kết nối riêng với Hà Vi xem xem nào Xem Hà Vi đọc như thế nào hay là hay đọc chỉ đọc trên vạn à, trên lịch Những cái người mà cứ cứ nhanh tay nhờ, nó nhanh hơn não nghĩ kia là mệt lắm rồi quay tiếp trở lại với trường hợp của anh Ngọc Danh nhá Khi mà Hà Vi nói đến bắt đầu đau tai ạ <cười> Mà anh đau cả hai bên thì anh nhớ cho Hà Vi Cẩn thận, cẩn thận nha Vì số anh á, anh sẽ phải chịu cái sự um, ức chế Từ cả hai phía, ở hai bên gia đình Đó, Hà Vi đang bắt đầu làm cái khác lịch vạn sự đây Thì người ta đã vội comment vào đấy rồi Lịch vạn sự có cho biết là cái người đấy tuổi 75 mà bị đau hai tai không ạ? À? Cho nên là chưa biết người ta làm gì đã vội nhanh tay Cứ tay nhanh hơn não Những người đấy còn phải học nhiều Nên là gì ạ? Cái này anh phải xem xét lại cái tính cách của anh Cái tính nóng của anh á Dù anh có cố gắng bao nhiêu Dù anh có cố gắng bao nhiêu Anh có nhịn bao nhiêu Nhưng mà chỉ một lần anh nóng lên á Là anh đổ cái công sức của anh ra sông ra bể hết Mà khuôn mặt của anh Cái tướng mặt của anh Hà Vi nhìn và Hà Vi thấy cái điểm đó rồi anh có cố gắng bao nhiêu thôi chỉ cần một lần mà anh anh nổi sung nên anh không chịu được thì người ta gọi là nó đổ ra sông ra bể hết đấy rất là buồn cho anh ở cái điểm đó nên anh phải sửa cái tính mình nhá bây giờ là hà vi nhìn thấy khuôn mặt anh đã bắt đầu có cái sự à, nín nhịn hơn à, bắt đầu giống như kiểu là trải qua nhiều cái biến cố quá rồi bị cái họa từ miệng nhiều rồi cho nên bây giờ anh mới bảo thôi 
kệ người ta đi người ta thích nói gì thì nói người ta thích làm gì thì làm việc mình mình làm việc họ họ sống giá như ngay từ ngày xưa mà anh cũng có được cái quan điểm như thế thì anh đã không không khổ nha <cười> anh phải làm mà anh có đau đâu anh đau làm sao được <cười> đó mỗi người mỗi cảnh mỗi người mỗi nghiệp mỗi người có mỗi phúc mà đây hà vi đang xem cho anh ngọc danh mà thế mới cần xem từng người chứ rồi tiếp ạ à. <cười> cái câu mà giang dở công danh lớn lứa đôi ấy, ở cái tuổi bảy năm và hà vi nhìn anh ấy thì anh có cái tướng nó cô độc anh có vợ hay không có vợ ấy, cuộc sống vợ chồng nó không có cái sự hòa hợp trong cái vấn đề là là, là cái lời ăn tiếng nói à. có những người vợ chồng vẫn sống với nhau thì người ta sẽ không giang dở về cái vấn đề tình duyên thì người ta lại giang dở vấn đề công danh như anh là có cái cái đường công danh của anh nó vất vả Kinh doanh nhá Không biết là trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi Bao nhiêu công việc rồi Nhưng mà nó không có một cái Anh không được làm một cái việc mà nó cố định cho mình Đúng như cái sở thích của mình Mà để có một công việc làm như đến bây giờ Anh cũng phải trải qua rất là nhiều sự chuyển đổi Nhiều lắm rồi Nha Thôi à, Chú mèo Thường thường là rất là đáng yêu bảy năm bình thường con mèo rất là hiền chỉ khi nào chỉ khi nào một con mèo đấy nó bị dồn ép quá thì nó mới quen nó nó cào nó cắn thôi nên là mong rằng anh sẽ mọi người sẽ biết trân trọng cái cái chú mèo này để chú mèo này không phải dơ cái móng vuốt của mình ra để cắn cắn người nữa nha à, đúng như vậy hà vi à sức cảm ơn anh đó một vài câu bình luận như thế cho hà vi phấn khởi em sắp về nước rồi thế hà thôi thế thì Chúc mừng em nha, về nước đi Giúp mình với người đẹp ơi ạ <cười> Hà Vi đang nghĩ lại cái tướng của anh một chút nữa à, bớt, bớt chịu thiệt đi nha anh nha, Ngọc Danh Có gì cũng phải nói ra, có gì cũng phải san sẻ ra mà anh á, cái, cái, cái tính cách nhiệt tình với mọi người quá ấy, Cái đấy cũng phải sửa ạ Nhiệt tình nó phải đúng người Định thôi không xem cho anh nữa rồi Nhưng mà bắt đầu Hà Vi bị đau ở cái phần uh, Ở bên vai này này Đó Anh có hay đau ở cái phần lưng này không Phần giữa lưng này không Nhất là ở bên tay trái Đau lắm Nếu có con mình có vào đây cho Hà Vi Để Hà Vi xem tiếp cho một chút xíu nữa Xin chào cả nhà Cả nhà ơi, trà Thái Nguyên à Mời cả nhà uống trà Thái Nguyên với Hà Vi nha Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ Anh có à? Đó. Tí nữa, tí nữa người tiếp theo từ từ đã Mọi người thấy Hà Vi bật quạt đây này, nóng lắm à. Người hát rong không không một á <cười> <cười> người hát xong không không một chào cô ạ à vi chào anh nha hình như anh à anh mạnh kia à trời ơi em nhìn cái ảnh quen quá cơ ô oh, em chào chị lê hà xin chào chị yêu rất là tuyệt vời cảm ơn chị nha em nhìn thấy cái ảnh rất chi là quen nha mạnh kiên wow cảm ơn chị Thời tiết rất là nóng anh ơi Lâu lắm rồi không nhìn thấy anh Anh khỏe không ạ Ôi tuyệt vời Cảm ơn anh nha Em nhìn cái ảnh em nhận ra à, Lên là <cười> Em nhìn cái ảnh mà Cái ảnh của anh ấy Lần xưa anh cũng có cái ảnh đấy Cái uh, trường hợp của anh uh, Ngọc Danh nhá Cẩn thận cho Hà Vi khi uh, em bắt đầu đau Ở cái phần lưng này Là anh được báo âm một chút bắt đầu à, em lo sang lan sang cái phần phần uh, lưng bên cạnh tức là anh hay đau ở cái mảng lưng mà đau giữa giữa mảng lưng nha nữa bắt đầu hà vi ghê cổ ạ anh anh có thể là như thế này cho hà vi nha thì nó sẽ bớt cái cảm giác đau của anh <cười> à tại sao hà vi ghê cổ ạ bởi vì 
một người như sống hết mình vì người khác như anh ấy mà tâm của anh nó vẫn chưa được chưa được thoải mái chưa được khổ chưa được vui thì tất cả những người trên đường lai của Hà Vi nhá mọi người thấy bóng dáng mình trong trường hợp của anh Ngọc Doanh em cảm ơn chị thấy bóng dáng mình trong uh, anh Ngọc Doanh thì hãy giúp cho Hà Vi hãy nhớ cho Hà Vi như thế này này chúng ta sẽ có thể hóa giải nghiệp của chúng ta bằng cách chúng ta làm cái gì đó theo theo cái con đường chính đạo làm con đường thiện lành như Hà Vi là người học Phật nên Hà Vi luôn luôn khuyên mọi người là người học Phật Hà Vi dùng từ học Phật chứ không phải là mọi người đi tu trên chùa làm gì nha không tu được chúng ta tu tại gia thôi thì chúng ta học Phật đi ạ chúng ta sống à, thiện lành chúng ta sống có tâm đấy là việc đầu tiên anh đã vốn dĩ anh đã có rồi Nhưng cái thứ hai là gì ạ anh phải chịu khó làm việc thiện phóng sinh giúp cho Hà Vi nha như thế sẽ hóa giải nghiệp của anh anh đỡ đỡ bị oan và tài lộc của anh nó sẽ thuận anh làm nó sẽ giữ lại được cái thứ ba như Hà Vi lúc ban đầu Hà Vi nói với anh á anh phải chịu khó sám hối lại bản thân mình xem mình đã từng đúng cái gì từng sai cái gì thì mình sẽ mình sẽ làm cái đó mình sửa đi thì nó sẽ hóa giải đi cái nghiệp của mình rồi một cái điểm nữa là mình chịu khó nghe kinh nghe chú nhà Phật nghe kinh nghe chú nhà Phật nghe các thể giảng đạo thì tự khắc tâm của chúng ta sẽ sẽ thay đổi gương mặt sẽ ngày càng ngày càng thanh thoát ngày càng an nhiên và trường hợp của anh Hà Vi gây cổ thì anh ăn chay cho Hà Vi không phải là ăn chay thường xuyên mà một tháng anh phát nguyện ra đi ạ phát nguyện ra vài vài buổi ăn chay mức độ ăn chay có thể sẽ tăng dần lên người mới thì có thể chỉ ăn chay được ngày 30 mùng 1 14 hôm rằm rồi sau mình cứ tăng dần tăng dần cái cái thời điểm ăn chay đi năm ngoái Hà Vi có giúp cho một bạn bạn bị tà ám đến mũi mặt đen xì hết xám hết cả mặt vào cả nhà nhưng mà khi Hà Vi xem cho bạn ấy xong Hà Vi giúp cho bạn ấy à, Hà Vi giúp cho bạn ấy là hướng cho bạn ấy cách à, cách tu sửa bản thân rồi làm những việc như Hà Vi vừa chia sẻ cho mọi người thì đến năm nay bạn đã kết nối lại với Hà Vi thì gương mặt của bạn đã rất là đẹp rất là hiền rất là đẹp thì Hà Vi mới hỏi là em đã làm được cái gì thì bạn đó là giả lại bây giờ em ăn chay ăn ăn chay trường luôn em ăn chay suốt luôn mọi người ấy tuyệt vời không ạ Hà Vi cũng không, bản thân Hà Vi cũng chưa ăn chay trường được mà bạn ăn chay được như thế thì cũng rất là tuyệt vời Cho nên mọi người ạ Hãy dùng cái khả năng của chúng mình, của chính ta Ăn được bao nhiêu thì chúng ta ăn bấy nhiêu Và Hà Vi nhắc cho mọi người một số những cái thứ mà chúng ta lên kiêng Cố gắng kiêng đừng có ăn Bởi vì cái đó nó, nó nghiệp nặng lắm Hoặc là nếu mình là sở thích của mình thì hãy hạn chế Hạn chế đến mức tối đa Là gì ạ? là cá đồ tanh ạ thứ nhất là đồ tanh ạ thứ hai là đồ có máu ạ thứ ba là gì ạ như là tiết canh với cả nhà thứ ba là thịt chó ạ con chó là một con vật rất là trung thành với với chúng ta nó giống như một người bạn nó có thể bảo vệ chúng ta mà nó hy sinh bản thân mình thế mà chúng ta nỡ gì nỡ ăn nó nên là cố gắng nhé cái những cái thứ mà hà vi vừa nói á loại nó ra khỏi danh sách thực đơn của chúng ta những cái gì nó mang tính chất tanh thôi là lên phải loại nó ra nha cả nhà thay vì như thế chúng ta chịu khó ăn rau củ quả vào rồi ăn những cái thứ mà nó mang tính chất say tịnh càng như thế thì ngày ngày càng đẹp và cơ thể ngày càng khỏe đấy nha đấy là hà vi giúp cho anh một chút xíu như thế anh uh, doanh nha thế còn nếu mà có duyên thì những ai mà nghe cách Hà Vi hướng dẫn á, hoặc là xem thì có thể kết nối riêng thì Hà Vi sẽ xem sâu hơn Trên đường lai thì Hà Vi không xem phần âm Chính vì Hà Vi không xem phần âm mà có cái anh à, Anh vừa lấy anh ấy nói cái câu là hóa ra là em chỉ có mấy cái câu ở trong trong lịch vận sự ấy Cái đấy chỉ là một phần rất nhỏ Hà Vi xem sao cho mọi người thôi Hà Vi luôn luôn, luôn à, ghi nhận những cái gì mà các cụ xưa để lại Những cái đúc kết các cụ không sai câu nào Hà Vi đã áp dụng với Hà Vi với rất là nhiều người Đó, thì Hà Vi thấy đúng thì Hà Vi chia sẻ Thế còn quan trọng là Hà Vi xem tướng Xem tướng, xem tử vi Và nếu như được báo âm phần nào đó Thì Hà Vi sẽ nói Và quan trọng hơn nữa là gì? Là Hà Vi hướng đạo cho mọi người trên lai á Đấy mới là con đường của Hà Vi Thế còn nếu như ai đó đang gặp khó khăn Trong tình duyên, tình cảm gia đạo Đang bị tổn thương mà không biết chữa lành từ đâu 
Ai kết nối riêng với Hà Vi Hà Vi không nói là chữa cho một người khỏi hẳn Nhưng chắc chắn sẽ cho một người một cái gì Một cái niềm Cái sự mà an nhiên tự tại trong cuộc sống Mọi người sẽ có động lực để mọi người vượt qua những cái cái khó khăn đó Thế anh Hư Vô anh nói gì kia Anh Hư Vô nói gì? Anh Hư Vô câu đấy không được đâu nhé Anh rút lại cái lời nói đấy đi Hà Vi sẽ tắt cái bình luận này Coi như anh có cơ hội rút lại Còn một lần nữa anh nói câu thế nào Vi sẽ chặn anh vĩnh viễn nhé Cả nhà nhớ ạ Rồi không có gì anh à, Xin chào Lưu Đại Nghĩa Xin chào Sư Vinh Xin chào tất cả mọi người trên đường live của Hà Vi nhé Hà Vi chào chị Hà Lê Chị Lê Hà Vừa lấy chị vào nhưng Hà Vi đang mải xem cho khách nên là chưa dừng lại chào chị được Cảm ơn chị Ba đã ghé đường live của Hà Vi Mọi người có thể vào trang của chị Lê Hà Hoặc là vào đường live của chị Mọi người sẽ thấy một cái cô gái rất là đáng yêu Rất là đáng yêu đó ạ Một cô gái mà có cái tâm lương thiện có cái sự nhẹ nhàng đó, có cái sự nhẹ nhàng trong đó vào đó mọi người sẽ cố gắng học theo cái cách sống của chị ấy cái cho nên những cái người mà hôm nay có công một cái gì đó nó chưa phải á thì chúng ta hãy vào những đường lai tích cực như thế để tu gì ạ tu khẩu đi ạ người ta bảo học ăn học nói học gói học mở học sớm đi cho đời nó nó thanh thản nó an nhiên tự tại chứ còn mọi người vào đây á mà công mình cái cái không hay mọi người đang sân si À, Đức Phật có kể một câu chuyện thế này cả nhà à, Có một à, bộ phim Đức Phật chứ Có một cái đoạn như thế này à, Khi mà Đức Phật đi um, hành khất à, Đi đi um, uh, khất thực Thì uh, Đức Phật có gặp uh, một cái vị uh, trưởng giả Cái người này thì có có điều kiện Ở trong cái làng đó Có điều kiện Và cái người này khi gặp uh, Đức Phật đi uh, khất thực Thì người này đã nói gì đã dùng những cái lời nó miệt thị và không hay cho Đức Phật Người nó nói sao ạ? À, ông cũng là người, cũng có sức khỏe, cũng có chân, có tay Tại sao ông không tự làm mà ăn? Tại sao ông phải đi khất thực? Rồi ngoài ra còn có những cái lời nói khác nữa à, Hà Vi không nhớ để kể hết trong người đây Nhưng tức là gì ạ? Dùng những cái lời phỉ báng, sỉ nhục Rồi à, nói không hay như vậy nhưng mà mọi người biết Đức Phật nói sao không ạ? À này à, Này anh Nếu bây giờ anh có một món quà Mà anh à, tặng cho chẳng cho ta Ta không nhận món quà đó Thì anh cho ta biết xem là món quà Đó sẽ đi về đâu Thì cái người trưởng giả đó Rất là tự cao tự mãn ạ Chắc chắn là về với tôi rồi Quà của tôi tôi tặng Ngài không nhận thì nó sẽ phải về với tôi Vậy Của anh khác Mà người ta không nhận Thì cái lời nó sẽ đi về đâu Thì lúc đấy Người người chẳng giả nó chắc chắn là sẽ phải nghĩ rồi đúng không ạ Khi anh đem những cái lời không hay Dành cho người khác mà người ta không nhận Thì cái lời đó sẽ quay trở lại chính anh cho nên ai là đã vô tình nói những cái lời không hay ạ Thì những cái lời đó mọi người sẽ phải chịu việc Hà Vi không nhận Tâm thiện không nhận Hay tất cả những ai trên đường lai của Hà Vi không nhận Thì Cái lời đó quay trở lại với anh Còn cái người nào nhận cái lời đó Thì bản thân cái người đó cộng với anh Và cái người sẽ phải chịu việc với nhau Người nào cảm thấy hoan hỉ Vui vẻ Khi mà nghe những cái lời nói đó Tức là người đó đón nhận cái lời đó của anh thì làm sao ạ? À? Bản thân anh và người đó sẽ phải đón nhận cái, cái hậu quả, cái nghiệp từ miệng của của chính anh tạo ra. Đấy người ta gọi là trường hợp cộng nghiệp với nhau. Trên đường lai cũng thế thôi ạ. À. Trên đường lai ạ, à, người ta bảo là cái nơi mà tạo phước cũng rất nhanh, nhưng mà tạo nghiệp cũng, cũng rất chóng. Đơn giản là ngậm máu phun nghề thì dơ miệng mình khiếp Làm gì và anh Lưu Đại Nghĩa nói cái lời nghe nặng này thế <cười> Làm gì làm gì đến nỗi ngậm máu phun người 
đó nhé Hà Vi lại cho mọi người một một cái cái bài học một cái bài học để mọi người có thể là biết được cái cái nghiệp từ miệng ấy nó nguy hiểm thế nào nên là sửa ha sửa nha đừng có nói như thế và đường lai của Hà Vi Hà Vi đang tạo phước ấy đã không tạo phước được cùng Hà Vi thì đừng có tạo nghiệp nhớ chưa <cười> rồi ạ tiếp tục đi ạ Hà Vi chọn người thứ hai để Hà Vi xem ạ còn ai muốn kết nối riêng với Hà Vi chiều nay Hà Vi dành cho một suất tầm khoảng ba rưỡi bốn giờ chiều nay Hà Vi dành cho một suất một duy nhất một suất thôi nên Hà Vi không nhận nhiều trên đường lai nếu ai đủ duyên sau khi Hà Vi xuống lai nhắn tin riêng cho Hà Vi Hà Vi nhìn Hà Vi sẽ chọn sẽ có rất nhiều người nhắn tin nhưng Hà Vi chỉ chọn một người thôi Hà Vi xem trực tiếp cho nhưng mà trên trên ra lờ nhá không phải xem trên lai nhá đó anh đi em <cười> Chỉ có một suất duy nhất thôi chiều nay Anh đăng ký <cười> Và một mà ưu tiên cho đường like Nhiều khi phải để như thế thì mọi người Mà Hà Vi Tiên ra lò riêng Sẽ xem phần âm Xem phần âm sẽ khác Rồi quay trở lại với đường like của Hà Vi ạ Ai ạ Hãy quay dở ra trang của Hà Vi nha Muốn cho Hà Vi xem tướng này Muốn cho Hà Vi xem hữu riêng một chút xíu Về tử vi và tướng Hãy comment vào video đầu tiên Hà Vi Gim Cú pháp của cái bình luận là gì ạ? Năm sinh ghi hai số cuối Tháng sinh ghi cho Hà Vi rõ là dương lịch hay âm lịch Và nội dung cảm nhận hay là cái nội dung mọi người hiểu Mà Hà Vi truyền tải trong đó là cái gì? Làm thật chậm thôi nhé Làm thật chậm thôi Đừng có vội vàng đó. Ai bình luận hay nhất mà hợp lý nhất thì Hà Vi sẽ, sẽ giúp cho người đó nha đồng trọng hữu duyên em với ạ à, mùng 1 tháng tư âm năm tám năm trời chứ thì có cái gì ấn tượng cả đặng lan hữu duyên em với chị nhé em sinh tháng 10 bạn đặng lan vi phạm rồi vì bạn comment bốn số Thế này mà tích tức nó quét là bạn không ổn rồi Em cảm ơn chị Hà Vi Cũng được Comment thì nghe nó cũng mát lòng mát dạ Nhưng mà hình như các bạn đọc lan này Hà Vi xem rồi Hà Vi nhớ hình như trên like xem rồi Thứ hai là bạn đang vi phạm cái cách bình luận à, Bạn là cái chú Dũng Chú Dũng là gì ạ? Mùng 3 tháng 7 năm 68 Đường lịch hết Không có cái gì ấn tượng ở đây <cười> Và này thấy cái link Hà Vi Nguyễn bình luận không ạ? Đấy là tài khoản thứ hai của Hà Vi đấy Hà Vi bình luận là gì? Yêu em Cô gái mang tuổi quý hợi 83 Tháng 1 dương lịch Đó Hà Vi đã làm một cái tin nhắn mẫu ở đó cho mọi người Bởi vì tiktok họ quét mà Quét bình luận bằng tin nhắn lên trên Trên đường like Quét bình luận năm sinh ấy Nên là Hà Vi không dám cho mọi người bình ở đây Lúc đó em quên mất chị bảo năm sinh chỉ hai số cuối á Khẩu thân Đặng Lan ha Nhưng Đặng Lan hình như Hải Vi xem riêng che À xem trên trên đường like cho em rồi mà Cho đi là nhận lại em ơi 26 tháng 6 Sẽ năm 196 À <cười> Anh ơi nhưng mà em có bảo anh comment lên trên đường like đâu Anh lại vi phạm rồi Em bảo comment vào bài cơ Đó À mà như anh tí nữa người ta còn muốn hết năm sinh lên trên like của em mới chưa rõ Em đã bắt đã khổ vì cái tội đấy đang phải chuyển hướng cho mọi người vào cái bài đây này Chưa chọn được ai nhỉ? Buồn ha Đồng trọng trong khuôn mặt khổ nhất Hello Hằng, hằng Tây Em chơi chị lần đó chị định gọi em với một bạn nữa xong chị bảo thôi gọi bạn kia À thế à Thế thì hay nhỉ Đáng Lan thế lại nó vì câu nói này mà Hà Vi lại thấy thương thương ấy nhỉ Là có duyên ấy nhỉ Thế bây giờ giữa đồng trọng với Đáng Lan chọn ai ta Đồng trọng có một cái ấn tượng như thế này này Em thả cho Hà Vi ba cái trái tim Sau cái tin nhắn và 
Hà Vi biết rằng là ba cái trái tim này nó thể hiện cái sự chân thành của em Đặng Lan thì đã bị vi phạm Trong khi đó Đặng Lan không phải xem like của Hà Vi buổi đầu Cho nên Đặng, Đặng Lan cứ là Đặng Lan cứ chịu khó nha Hãy nghĩ ra một comment khác mà để cho Hà Vi ấn tượng hơn như Đặng Lan nếu được Hà Vi sẽ xem giúp Còn bây giờ Đồng Trọng là người đã chiến thắng trong cái đặng, đã quay được cái ôm may mắn Bạn ấy đã được cái, cái ôm may mắn bởi vì sao khuôn mặt bạn rất là khổ Cái thứ hai là trong cái comment bạn ấy không nói nhiều, người này không nói nhiều Làm đúng theo cú pháp và thể hiện ba cái trái tim Cái đó Hà Vi đã nhìn thấy rằng là cái sự chân thành của bạn ở trong đó Lên Hà Vi xem giúp bạn nha năm tám năm tuổi xỉu nhé tuổi xỉu thì vất vả lắm ha đã tuổi xỉu rồi lại sinh vào tháng tư âm mà em lại sinh vào tháng mùng một âm luôn trai mùng một gái hôm rằm nuôi thì nuôi vậy vẫn căm dạ này cho nên cái người nam á mà sinh vào mùng một đấy rất là hiếm thế nên em có duyên ở chỗ đó rất là hiếm và cái người sinh mùng, mùng một âm lịch ạ Thường thường người ta hay nói là người đấy Có cái duyên Có cái duyên bên uh, tâm linh Đó. <cười> Sao lại chẳng có cái ảnh nào rõ thế hả đồng trọng Mỗi cái ảnh uh, Mỗi cái ảnh đại diện nó thì còn nhìn được cái mặt Nhưng mà cái chán thì mình mất rồi được cái ảnh của em mở ra xem khá 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 tốt nhá giá như nhìn được cái phần chán trên nữa của em thì tốt Nhưng mà chắc là cả nhà đều nhìn thấy đúng không ạ? Cả nhà đều nhìn thấy Hà Vi biến sắc khi nhìn ảnh của em ấy Cho nên Hà Vi đã, đã thầm cảm ơn là Cái sự lựa chọn Cái sự lựa chọn hôm nay là đã có duyên với em Mà Hà Vi đã lựa chọn đúng người để Hà Vi xem Bởi vì khi Hà Vi nhìn vào cái đôi mắt của, của, của Trọng nhá Hà Vi đã thấy rất nhiều cái nỗi khổ tâm ở trong em Khổ vô cùng Em chỉ là khác các cô gái là mình là nam nên mình không khóc ra được giá như mình là nữ mình cho những cái giọt nước mắt nó rơi ra để cái trái tim tổn thương của mình ấy nó được xa dịu bớt để nó nhẹ lòng nó nhẹ gánh nên là hà vi chọn em cũng không sai đâu vốn dĩ con người của đồng trọng là một người sống rất là tình cảm Mọi người cứ để ý những người sinh mùng 1 ấy Hoặc những người sinh ngày Ngày rằm Con gái sinh ngày rằm người ta sẽ hay nói là gì ghê gớm, đanh đá, đủ kiểu Con trai sinh mùng 1 người ta cũng bảo là gì đanh đá Hoặc à cũng 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 ghê gớm Nhưng mà ở đâu đó trong đồng trọng Hà Vi không thấy cái sự ghê gớm của em Mà Hà Vi chỉ thấy cái sự oan khuất ở trong Trong con người em Cái sự nhẫn nhị chịu đựng trong con người em Cái sự tủi thân ở trong con người em và cái sự mà người ta bảo hết lòng vì người xong cuối cùng người trả lại mình hết hồn lên đôi mắt của em bây giờ ấy đôi khi em có một cái cảm giác là gì em không em mất đi cái niềm tin ở cái con người bởi vốn dĩ những cái người em đối xử tốt nhất những cái người mà em đã giúp nhiều nhất thì người ta lại là cái người trả lại cho em những cái đắng cay nhất tủi hờn nhất và cái số tử vi của em á với cái tháng tư âm lịch tháng tư âm lịch tuổi sửu mà sinh vào tháng tỵ thì em sẽ có một cái may mắn ông trời ông ấy vẫn trao cho em đó là gì em không có giàu đâu nhá đáng lý ra là giàu á đáng lý đáng lý ra là được nghỉ ngơi nhiều được giàu được có nhiều tiền nhiều của ạ nhưng tại cái tướng của em Hà Vi chưa nhìn thấy cái điều đó Cái tướng của em nó phá mất đi cái điều đó rồi Mà 
Thay vì cái dầu đấy thì ông trời vẫn ưu tiên cho em một cái điểm là gì? Không bao giờ ông tiệt đường sống của em. Cái đường tài lộc của em nó cứ hết thì lại có thôi. Hết thì lại có. Em không quá đau đầu về vấn đề tiền bạc. Cuộc sống của em á, em sẽ không phải quá đau đầu về vấn đề tiền bạc. Nhưng em đau đầu về vấn đề tình cảm. Vấn đề tình cảm ở đây vừa tình cảm, nhất là tình cảm gia đình. Nhất là tình cảm anh em nội tộc trong gia đình với nhau và một cái điểm mà Hà Vi bắt đầu thấy ở phía em là Hà Vi đau lưng đau cái phần lưng từ cái cái những cái ba đốt sống đấy trở xuống nha người ta gọi là gánh gánh còng lưng nghiệp gánh còng lưng á em sẽ là người rất là hợp với nghiệp của dòng họ không những cái cái nghiệp của bản thân mình mà còn nghiệp của gia đạo đó nhiều người có những cái câu mừng là thế nào bao giờ mới đến lượt mình xem thế này thì còn đông đến lượt mình mọi người không biết rằng là khi mọi người ngồi nghe á nhiều khi mọi người đã thấy bóng dáng mình trong đó mình được xem rồi rồi chưa kể là hà vi trong cái lúc hà vi xem hà vi có hướng đạo cho mọi người đã là những món quà cho mọi người để mọi người có thể giảm bớt cái khổ đau trong trong cuộc sống của mình đó mọi người chỉ cứ nghĩ là phải đưa mình lên gọi mình lên mới là mới là mình có duyên mới là mình được hưởng không phải cái người đấy nói câu đấy người ta không hiểu nghe rồi quay trở lại với trường hợp của đội của bạn trọng khi mà em hà vi bị cái đau lưng như thế ấy, là hà vi biết gì em hợp nghiệp và bản thân em cũng sẽ hay hay bị cái đau lưng này đau lưng là một cái triệu chứng một cái triệu chứng phổ biến nhất của em đó <cười> Nên là cuộc sống của em á, em cứ đau lòng, cứ đau đầu, cứ suy nghĩ chăn trở vì mọi người. Thay vì như thế, thay đổi. Em đau lưng cũng gần 10 năm rồi à, khổ thân nhỉ? Đó. Cảm giác như nó ngồi nó không 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 chắc được ấy, chỉ muốn cúi xuống và muốn đấm đấm vào cái lưng ở cái chỗ đó, đoạn gần dưới này, cái chỗ mà những cái đốt sâu đốt xương sống nó nhô lên cao nhất đi cả nhà. Cả nhà biết là lưng mình có chỗ nào nhô cao nhất rồi ạ. Ngồi chỉ muốn đấm vào đó Nó phần thắt lưng lên trên một tí Có người thì đau ở bên trên Có người thì đau bên dưới Rồi Em đau ở khoảng đó Và em đau thêm một khoảng nữa là gì Em rất hay mỏi hai cái vai này Nhá Em rất hay mỏi cái vai này Tiếp đến nữa Một cái dấu hiệu nữa ở em đó là gì Em hay hoa mắt chóng mặt Bắt đầu Hà Vi thấy cái bóng dáng gì đó, nó mờ mờ, Hà Vi còn chả nhìn thấy Hà Vi nữa rồi Đó là cái dấu hiệu của em nhá Thế là hết cái duyên này đến cái duyên khác Hết cái duyên xem tướng được cái duyên xem phần âm một tí Đúng không? Xin mời cả nhà uống nước ạ Lên chàng trai sinh tháng tư âm lịch Lại sinh vào ngày mùng 1 ơi Nghe cho Hà Vi nha Mình là người có rất là có quan duyên về tâm linh Mà mình là người có căn số về vấn đề Em cứ giác ngộ tâm linh đi Em chịu khó học Phật đi Chịu khó lễ bái kêu cầu Nhưng không phải là đi theo con đường Người ta trình đồng bảo phủ gì đâu Đừng có làm những cái đó Càng làm như thế nó lại càng cánh nghiệp vào mình Càng làm như thế em càng mệt mỏi những ai trên đường lai của Hà Vi cũng có căn số mà cô đồng cộng đồng gì đó Nghe Hà Vi nhé Tạm thời chúng ta hãy tìm cách hóa giải nó Nếu như chúng ta hóa giải mà vẫn không được Vẫn bị cha chấm lính mẹ bắt đồng Thì lúc đó chúng ta mới ra trình cha trình mẹ Còn nếu làm theo cách của Hà Vi á Mà mọi người thấy cuộc sống mọi người thay đổi Mà cũng không bị cơ hành Không cơ tâm Không cơ tiền Không cơ tình nữa Thì lúc đó là mọi người yên tâm là gì Giác ngộ Phật khác là mọi người sẽ được hóa giải cái nghiệp mà người ta gọi là nợ tam tứ phủ hay là có căn có quả. Những ai nha, những ai trên đường lai của Vi đã từng đi xem ở nơi đâu đó mà thấy người ta nói là mình căn đồng số lính, mình phải ra trình trình đồng mở phủ. Thì hãy tạm thời kết nối với Hà Vi, Hà Vi hướng dẫn cho một cái cách để không phải trình đồng mở phủ, để không phải tạo nghiệp cho mình. Mà vẫn có thể hóa giải đi cái nghiệp mà mình đang gánh Trường hợp của bạn Trọng 
nếu như Hà Vi được nhìn cái chỉ tay của em á thì Hà Vi sẽ có thể khẳng định hơn bởi vì sao bởi vì trên cái cái khuôn chán của em thì lại che cái ảnh nó che mất đến đây rồi nó che mất một nửa rồi nhưng Hà Vi thấy ở cái vòng này của em này mấy năm nay em mất lọc rất chi là nhiều em mất lọc rất là chi là nhiều thất thoát về cái vấn đề tiền của rất chi là nhiều rồi cái tâm của em bây giờ em đang bị người ta gọi là loạn tâm khi em loạn tâm á, và khi em không biết bấu víu vào đâu đôi mắt của em nó trở thành vô hồn giống như kiểu là cái xác nó không hồn đó cả nhà cả nhà có hiểu xác không hồn không ạ giống như kiểu người đi một nửa hồn tôi mất một nửa hồn tôi hóa dại khờ và có một cái câu mà đúng trước hà vi có xem nó vui lắm à, một thầy thầy đọc thầy thầy gì nhỉ thầy thích tâm nguyên à hay thầy gì đọc nhỉ bây giờ biết phải làm sao bây giờ phải biết làm sao bây giờ làm sao để biết bây giờ làm sao để biết bây giờ làm sao thì trường hợp của trọng nó cũng như thế nhưng ai mà đang dối trí như thế ấy, cứ chả biết cái gì chả biết phải làm nào bây giờ tất cả nó bế tắc tất cả cảm thấy rằng như là mình không mình không còn biết con đường nào mình đi thì kết nối với Hà Vi Hà Vi sẽ hướng dẫn cho trọng cũng thế trọng bây giờ Hà à, Xuân Thiện cũng thế nhỉ bây giờ biết phải làm sao bây giờ biết phải làm sao bây giờ làm sao để biết bây giờ làm sao để biết bây giờ làm sao trời ơi đủ các câu để hỏi mà không biết giải thích ra thế nào đúng rồi không định hướng được chị ạ à. nó khổ ở cái chỗ là không định hướng được ấy cả nhà bắt đầu nó rơi một cái trạng thái chúng ta loạn tâm mà chúng ta không biết rằng là cái con đường chúng ta đang đi đúng hay sai cái niềm tin chúng ta đặt cho người đó đúng hay sai cái người vợ cái người chồng cái người yêu của mình có thật lòng yêu mình không mọi người có biết hà vi có những người bạn ngày xưa hà vi làm ở samsung á ngay từ những ngày đầu hà vi xem tướng cho họ hà vi xem chỉ tay và hà vi kết hợp xem thêm một chút tử vi cho họ hà vi đã nói rồi người ta đưa cái người yêu đó cho hà vi nhìn mặt hà vi nói rằng là gì nếu cứ tiếp tục với người này thì không ổn trước sau gì cũng ly tán mà thôi hà vi khẳng định đến mức độ như vậy nhưng người đó vẫn vẫn tin vào cái tình yêu của mình tin vào lời mật ngọt của họ và bắt đầu vẫn yêu ạ à bây giờ đang là cái vấn đề đỗ trọng cứ bình tĩnh nha hà vi nói để cho có có cái gì đó mà đỗ trọng đang vướng thì đỗ trọng nghe mà cũng là rất là nhiều người đang vướng vì từ em nó mới ra cái vấn đề này thì bắt đầu người đó vẫn yêu cái cái chàng trai đó nhưng khi yêu ạ khi yêu thì người ta bắt đầu vũ phu người ta ghen xong người ta lại đào hoa nó lại khổ thế này cái người không thật lòng cái người mà hay đi tán tỉnh người khác hay đi phản bội cái cái người phụ nữ của mình tức là mình mình yêu nhưng mình đã không trung thủy mình vẫn còn đi tán tỉnh người khác thì mình lại đi quay ngược trở lại mình nghi ngờ với người yêu của mình mình lại nghi ngờ rằng người yêu của mình nó không trung thủy nghi người yêu của mình là có người khác nhưng thực chất ra là người ta không có mà bản thân cái người đó mới có đấy là một cái đặc điểm rất rất là hay phổ biến ở bất kể một chàng trai hay cô gái nào nhá cái người có tính hay ghen ấy người ta hay nghi ngờ đối phương của mình là người ấy, đi yêu người khác ấy thì chính cái bản thân cái người đó ấy là còn đang vướng cái vấn đề đó đấy còn đang là cái người mà có khi đang 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 yêu người này nhưng mà đi nhắn tin tán tỉnh người khác đấy thì bắt đầu cái anh chàng này ạ vũ phu ghen tuông rồi thượng lúc mà lại còn hay 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 cờ bạc rượu chè à, rượu chè cờ bạc này à vì không tới nhưng mà rượu chè đó thì khi mà khi mà rượu chè như vậy xong lại hay ghen như vậy thì bắt đầu cứ rượu ạ cứ rượu vào là về thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người yêu của mình và đã có lúc yêu thôi nhé cả nhà yêu mà hai người ở cùng một phòng trọ người ta còn nhốt người đấy ở trong phòng à giống tình trạng của em đấy chị đó nhá những người nào mà đang có tình trạng nghe này à, người ta nhốt người đó ở trong phòng rồi người ta đánh hoặc người ta không cho ăn người ta cầm chìa khóa người ta không cho mở cửa không cho đi đâu không cho giao du sợ là là đi gặp cái người cái kia nhưng thực chất có ai đâu đến nỗi như thế cái người vũ phu người ta ra trưởng người ta như thế cơ người ta nghi ngờ xong người ta đánh 
người ta đánh xong đến lúc người ta tỉnh người ta không còn rượu nữa người ta ngọt nhạt người ta bảo chết rồi ông lại anh trong cái lúc mà say xưa trong cái lúc mà anh có cái men rượu anh không kiểm soát được mình đấy không phải con người anh đấy là anh anh không cố tình bắt đầu người ta dùng cái cái lời ngon tiếng ngọt người ta bắt đầu xoa dịu cô gái đó người ta nói bảo anh không anh không muốn thế đâu nhưng anh không hiểu tại sao lúc đó anh lại như vậy rồi xin lỗi đủ kiểu ngọt nhạt đủ kiểu và khi xin lỗi đủ kiểu ngọt nhạt đủ kiểu như vậy thì bắt đầu cô gái lại mềm lòng và cái lịch sử nó lặp đi lặp lại cũng phải đến hai ba lần nhưng cô gái đấy vì yêu vì thương vì tin vào cái người đó tin những cái lời mật ngọt của người đó nhưng cái người đó người ta lại rất là rất là giỏi rất là giỏi cả nhà giỏi nịnh đến nỗi mà người ta giỏi thuyết phục cái người con gái giỏi lắm người con gái đấy cứ bị mê muội theo thôi cứ bị cuốn theo những cái lời ngon tiếng ngọt của người đó và người con gái đó đã đưa chân vào cái cuộc sống hôn nhân với người này mặc dù hà vi đã phản đối rất nhiều hà vi đừng có lấy người đó nếu mà lấy là em sẽ khổ chắc chắn em khổ nhưng người ta bảo cá không ăn muối cá ươn con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư đôi khi mình chưa tỉnh ngộ ra mình nghe cái lời người ta nói mình chưa giác ngộ được Hà Vi xin chào tất cả những người mới vào nha Hello bé Hít Đó. Khi người ta đã không hiểu Và không không tin được cái lời mình nói Người ta bị cái tình yêu nó mù quáng Người ta cứ bị trôn rủi Hỡi những cô gái đang bị mật ngọt Những cái lời vô minh Nó che lấp Những cái gì đó nó nó mang tính chất là gì À nịnh bợ rồi Xảo quyệt rồi Đưa chúng ta vào chồng á Hãy tỉnh nha bởi vì nếu mọi người phải hiểu một câu thế này thôi Yêu là phải thương Hãy lấy người mà người ta yêu mình Và người yêu mình là người ta sẽ thương mình Mà người thương mình sẽ không bao giờ làm cho mình bị tổn thương Sẽ không bao giờ đánh đập mình Sẽ không bao giờ dùng những cái lời nói vũ phu Hay là cái gì đó Có thể ban đầu khi yêu sẽ xảy ra xung đột Sẽ xảy ra tranh cãi Nhưng nó chỉ ở mức độ là gì Chưa thấu hiểu nhau Nói với nhau vài lần xong lại hòa nhau ngay lại vui vẻ Chứ không có thượng cẳng chân, không có hạ cẳng tay, không có xỉ nhục nhau. Cả nhà nha, nhớ không được đánh đập, cái người đàn ông đánh đập, rồi xỉ nhục đối phương, rồi mang cái danh dự của đối phương, mang cái phẩm hạnh, cái giá trị của đối phương đem ra trả đảm. Thì xin thưa rằng là hãy tỉnh táo ngay lập tức, đừng bao giờ vấp vào cái người đó. Dù người ta, người ta còn nói hay đến thế nào đây chăng nữa Tương tự nam cũng vậy thôi Nữ cũng vậy Bởi vì nếu cái người nữ mà yêu người nam thật lòng á Thì người ta sẽ biết gì ạ Người ta sẽ biết dùng những lời nói tình cảm dành cho người nam Người ta sẽ quan tâm đến người nam xem cái tâm trạng, cái trạng thái, cái cảm xúc của người nam như thế nào Người ta cũng sẽ biết là gì ạ Người ta sẽ biết động viên người nam là Là phải làm sao cho tốt, làm sao cho đúng khi người nam có những cái cuộc sống nó bất ổn, có những cái việc buồn nó xảy đến Thì người nữ luôn luôn đồng vai sát cánh Luôn luôn có những lời động viên Mặc dù có những người rơi vào trạng thái là gì ạ? Không còn một cái gì trên tay Người nữ vẫn ân cần bên cạnh Đấy mới là người mà ta nên chọn Nên Một cái bài học mà rất nhiều người đưa ra cho mọi người Và luôn luôn truyền tải trên mạng, trên thông tin mạng là gì? Khi cái người đàn ông ấy muốn chọn người phụ nữ là vợ ấy Thì hãy cho người phụ nữ đó ở trong một cái trạng thái biết là ta không còn gì cả Và khi ta không có gì cả thì cái tấm lòng của người phụ nữ dành cho mình như thế nào Đó là mới thể hiện cái tính cách thật của người đó Và thể hiện cái tình yêu thật sự người đó Còn tương tự người, người nam cũng thế nhá, người nữ cũng vậy Đó và khi cái cô này cô lấy anh chàng này Bắt đầu là sao ạ? À? Cái lịch sử nó cứ diễn ra, diễn lại Y như những gì như thế Nó vẫn cứ ghen tuông, vẫn cứ hờn giận Vẫn cứ đánh đập Rồi cái người con trai đó là gì Đi phản bội người vợ Đi tán tỉnh người khác Đi ăn mặn cùng người khác Nhưng mà người phụ nữ này vẫn tin Vẫn cứ vẫn bị cái niềm tin Vẫn cứ bị mê mờ Vẫn cứ bảo là do em không tốt Hay là do em đối xử với gia đình anh Bởi vì lúc đấy là rất nhiều những cái chuyện nó xảy đến À, do em không biết cách chăm hay là do em chưa đối xử tốt với gia đình anh ấy hay là do em như thế này như thế này 
luôn luôn có những cái lý do người ta đưa ra để bao biện cho cái việc sai trái của người đàn ông này và bản thân người, người nữ thì lúc nào cũng lại vì yêu quá cho nên là mù quáng lại nhận cái sai về mình khổ vậy hôm nay hà vi thức tỉnh cho cho một số một số người đang bị như vậy đây chính là cái cách mà hà vi muốn chữa lành vết thương cho mọi người đầu tiên là hà vi thức tỉnh mọi người đã nhá chị giúp em một lời khuyên rồi thực ra hà vi có lời khuyên cho em ngay từ đầu rồi đó vấn đề là em không nhận ra thôi em cũng bị mê muội em chưa nhận ra thôi đủ những cái lời người ta bao biện đủ những cái lời nói hành động việc làm hà vi nói rồi yêu là phải thương nếu cảm thấy người đó không có tình thương với mình nếu mình cảm thấy việc làm của họ nó không chứa được cái sự yêu thương chấm dứt ngay lập tức như thế là ta cho ta con đường để chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc về sau còn nếu chúng ta cứ đâm đầu vào giống như cái cô gái hà vi vừa kể ạ rồi đến lúc mà hà vi bảo đừng vội có con cả nhà ơi nhớ nhà dương xu nhé đừng vội có con đừng vội có bầu hãy sống xem xem cái người đó có xứng đáng là cái người của mình không nhưng mà người này lại cứ nghĩ rằng có khi có đứa con sẽ có sự giảng buộc có khi anh ấy thay đổi và bắt đầu mang bầu rồi mang bổng trong những cái, cái thời gian mang bầu ấy cứ khóc trong nước mắt thôi cứ triền miên trong nước mắt rồi sinh con ra cũng triền miên trong nước mắt về vì sự vô tâm của người đàn ông đó ai lại vợ mang bầu thì được người đàn ông đến đi ăn hàm người phụ nữ khác rồi lúc vợ sinh con chăm con ốm đau một mình với đứa con trong khi đó chồng thì còn đang mãi vui vẻ bên người phụ nữ khác rồi vui vẻ bên những cuộc nhậu thử hỏi mọi người là nó sẽ ra sao cho nên là gì ạ kết nối với hà vi hà vi bảo là gì bao giờ trường hợp của em một người bảo thủ một người mà không chịu nhận ra cái sự mê muội của mình thì thời gian và nỗi đau sẽ tự cho em nhận ra được cái sai của mình tự uh, người ta nói là đau tự khắc sẽ buông hà vi cảm ơn cậu hai miền tây ha hôm nay có cả cậu hai miền tây có cả chị chị uh, ba vào hà vi rất là cảm ơn cho nên bắt buộc là gì ạ đau tự khắc sẽ buông nha cả nhà những cô gái thời buổi ngày xưa thời kiện buổi phong kiến hay là thời buổi nào nào đó mà xưa xưa rồi thời cha ông cha mẹ các chúng ta hoặc những cô gái hiện tại đang bị chi phối bởi một cái nếp sống phong kiến ngày xưa thì người ta sẽ không dám thoát ra thoát ra khỏi những cái ngục tù đấy nhưng phụ nữ hiện đại người ta không như thế người ta sẽ thoát ra người ta sẽ buông mình một cái vũng lầy như thế ta cứ đâm đầu vào ta cứ để cho ta nhấn tắm trong cái vũng lầy đấy thì làm sao ta sạch được rồi à, xin chào tuấn tú nhé sao dạo này tuấn tú không để ảnh nữa rồi bây giờ mới thấy à với comment của tuấn tú này giờ chị hà vi nhìn thấy khi mà à, mình cứ tắm trong cái vũng bùn đấy bao giờ mình mới không những mình không sạch được mình cần bẩn theo đúng không ạ vậy tại sao chúng ta phải làm hen ố bản thân ta Tại sao chúng ta lại phải làm cho chúng ta bẩn đi? Tại sao chúng ta phải giết? À, chúng ta phải để cho chúng ta vào một cái vòng gì không thể phát triển bản thân? Bị những cái nỗi khổ khổ nó bao vây, bị những cái nỗi buồn nó nó làm cho ta mệt mỏi. Đúng không ạ? Lúc nào cũng chỉ trong cái cái gì? À, trong nước mắt, trong niềm đau thì lấy đâu ra cơ hội phát triển bản thân? Lấy đâu ra cái nghị lực sống? Lấy đâu ra cái tinh thần tích cực? để mà có thể là vui vẻ, để mà có thể à, thoải mái, để mà có thể làm việc đây. Người ta bảo tư tưởng không thông thì vác bình tâm không nổi, đúng không? Tư tưởng không thông, không vác bình tâm không nổi. Tư tưởng không tốt thì lấy đâu ra làm việc được tốt? Đúng cả nhà. Cho nên là những cái cô cơ hội lần một tha đánh lần hai tha đánh lần thứ ba là thôi thôi khỏi đi 
Là chỉ cần đánh hai lần thôi là thôi khỏi đi Đừng có để quá tam ba bận Rồi ạ Trì chiết cái nhân phẩm của người phụ nữ Hay trì chiết cái danh phẩm Cái cái cái, cái, cái tôn nghiêm của đàn ông Lần một tha Lần hai tha Lần thứ ba Thôi ạ Không tha nữa Tha thứ cho người là tạo cơ hội cho chính mình Tha thứ cho người là gì Là ta đã làm cho chính ta Cái điều tốt cho chúng ta Nhưng Ta có thể tha thứ cho người đó Nhưng đừng để cho người đó cơ hội Làm tổn thương ta thêm một lần nữa Hay quá hay quá anh đi trước à <cười> Dạ vâng Hello Mai Sinh Xin chào bạn heo xinh đẹp Đó Tha thứ cho người là chúng ta tạo cơ hội cho chính mình Nhưng ta tha thứ cho họ Nhưng đừng để cho họ có cơ hội Làm tổn thương ta lần nữa Hello Su Huynh Cả nhà hãy đón chào Su Huynh Đỗ Bảng và Hà Vi nhé Một người mà Hà Vi đã xem trong cái, những cái top đầu tiên Top đầu tiên Hà Vi xem trên live Và đến bây giờ anh ấy vẫn cứ luôn luôn là vào động viên Hà Vi Mà anh ấy sống rất là tuyệt vời luôn Cả, cả chị Bình lấy chị vào mà em còn chưa kịp trả em đang mải nói em cũng không 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 nói được nhiều có gì tí anh bảo là Hà Vi gửi lời chào đến anh chị à, đang đang nói mà dừng như này nó ảnh hưởng đến cái hướng đạo của em á nên em nhiều khi là em không nói là vì thế nhưng mà cả anh cả chị vào rồi bây giờ em dừng mọi người hãy vào trang của anh chị và hãy học cái cong phong cách sống của anh chị ấy bộc mạc chân chất nhưng rất chân thành rất đáng yêu Hà Vi ngưỡng mộ những cuộc sống như thế không quá giàu sang không phải cái gì đó nó cao siêu Không phải cái gì đó nó lấp lánh Nhưng ở đâu đó có cái tình yêu thật sự Ở đâu đó có cái 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 tình yêu thương chân thành Ở đâu đó có cái sự thật tâm thật dạ với nhau Đấy mới là Đấy mới là cái chân lý mà Hà Vi tìm Bởi vì với Hà Vi người Với người Sống là để thương nhau đúng không ạ Rồi Hà Vi chào anh Lê Tuấn Anh cảm ơn em cứ làm việc của mình nhé Dạ vâng ạ <cười> Nghe tên Hà Vi mà yêu thế à Hà Vi cảm ơn nhé Cảm ơn Mai Sinh Bạn Mai Sinh Bạn Mai Sinh cũng thế Nhưng bạn Mai Sinh đã vào hơi hơi bị muộn một, một xíu Giá như Mai Sinh vào sớm hơn Thì Mai Sinh nghe được cái câu chuyện của Hà Vi vừa kể Nhưng mà Anh ấy nói thêm em mà không dành thời gian quan tâm đến em Vậy nên tiếp tục tình cảm Chuyện này không chị Vậy em phải Thì như này nhá Cả nhà nghe câu hỏi của bạn ấy nhé Anh ấy nói thương em mà không dành thời gian quan tâm đến em Vậy nên tiếp tục chuyện tình cảm này không chị Hà Vi đã trả lời cho em từ lấy rồi đấy Yêu là phải thương đúng không? Mà thương thì phải làm gì? Thương là phải quan tâm, phải động viên, phải thấu hiểu đối phương Thế bây giờ anh còn yêu thôi mà anh còn không dành thời gian cho em Thế đến khi mà anh ấy lấy về thì anh ấy dành thời gian để xem bóng đá này Dành thời gian để làm cái việc khác này, bạn bè này thì lúc đấy em lại cô đơn một mình Cái cảm giác người ta trao cho em lúc đầu thế nào Sau này như thế Rồi có những người ạ Có những người sẽ nói là vì người đấy quá bận Vì công việc người đó không có thời gian Không có ai là Không có ai là không có một chút thời gian dành cho người yêu Dù có những người bận vô cùng bận nha cả nhà Người ta còn không có một chút thời gian bận rộn quá Nhưng khi mà chỉ cần một cái dòng tin nhắn Một cái cuộc điện thoại rất ngắn thôi Người nào mà có sự yêu thương thật sự Người ta sẽ gói gọn được trong cái Những cái dòng tin nhắn đó Hay là những cái cuộc điện thoại đó Thế còn Người này còn không có cả thời gian Không có cả cái cách động viên cô gái mình yêu á Thì em phải xem lại nhá Em phải xem lại cái mối nhân duyên này <cười> Nếu cảm giác bất ổn Mà góp ý mãi người ta không thay đổi Thì mình thay đổi trước đi Mình tìm những người người ta quan tâm mình ấy bởi vì mọi người có biết cái câu chuyện mà người phụ nữ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình không? Ừ, lúc đầu rất quan tâm Lúc đầu rất quan tâm bởi vì lúc đấy người ta đang tìm hiểu em, người ta đang khao khát, người ta đang muốn khám phá em Khi người ta đã tìm hiểu em rồi, người ta khám phá em, người ta cảm thấy bắt đầu cái mối nhân duyên nó nhạt rồi ấy, Thì người ta sẽ không, người ta ít quan tâm hơn, dần dần người ta sẽ xa Đó. Người ta gọi là gì? Người phụ nữ khi người ta không muốn nữa thì người ta có thể là giận dỗi rồi người ta nói đủ thứ trên đời Để có thể là kết thúc cuộc, cuộc tình đó Nhưng người đàn ông ạ không Người ta không nói gì đâu Người ta cũng không bảo là người ta hết yêu đâu Người ta cũng không nói là em không xứng đáng với tình cảm của anh 
người ta vẫn giữ cho mình một người ta vẫn giữ cho người phụ nữ một cái gì đó ảo tưởng mơ hồ rằng là mình vẫn là cô gái tốt vẫn là cô gái đáng yêu nhưng nếu mà người ta đã là cô gái tốt ấy là cô gái đáng yêu trong mắt người ta ấy thì sẽ không bao giờ mà người ta thờ ơ đâu nhá người ta đang có cái đối tượng khác để người ta tấn công rồi người ta đang có cái đối tượng khác để người ta dành cái sự quan tâm chia sẻ rồi em đã trở thành một bông hoa gì đã đã héo trong mắt của họ bông hoa nó không còn đẹp nữa bông hoa nó không còn thơm nữa thì cái người đó người ta không trân trọng người ta sẽ rời đi và cái rời đi phũ phàng nhất của người đàn ông đấy là sự im lặng không nói lý do tại sao cũng không bảo là tại sao anh không quan tâm em rất 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 nhiều nhưng cái sự im lặng là cái sự mà đáng sợ nhất của người đàn ông khi chia tay người phụ nữ của mình độc ác hay vì nói dùng từ là độc ác không yêu thì nói là yêu à không yêu thì nói là không yêu nếu yêu thì nói là yêu không yêu thì nói một điều cho xong làm chi giờ đục giờ trong là đời nước hến cho lòng tương tư đó chia tay rồi nhưng vẫn để cho cái người con gái đấy nghĩ là gì người ta tự giản vật bản thân người con gái đó không biết lý do tại sao người con gái đó là nghĩ đủ mọi cách bắt đầu giản vật chính bản thân mình cho anh hỡi các cô gái nha hay là hỡi các chàng trai nhưng ưu tiên các chị em đi chúng ta là những bông hoa nó không ạ à? đúng rồi im lặng sinh nhạt dần đó chị đúng rồi chúng ta là những bông hoa bông hoa nào cũng đẹp nhưng cái bông hoa đẹp và bông hoa vừa đẹp vừa thơm thì bông hoa nào hơn đó bông hoa vừa đẹp bông hoa vừa thơm nó sẽ thu hút nhiều những những con ong, con bướm nó vào nó hút vị chứ ạ à? Chúng ta cũng vậy thôi Cái người phụ nữ ạ Tại sao mà có những người rất là đẹp Nhưng nội tâm người ta lại không thơm cho nên làm sao Người ta vẫn cứ không có hạnh phúc đâu Nhưng một người rất bình thường thôi, đơn giản thôi Nhưng cái tâm người ta rất là tốt Gọi là nó vừa có chút sắc lại vừa có chút hương Sẽ làm mê mẩn lòng người Và cái vẻ đẹp của người phụ nữ ạ cái vẻ đẹp ngoài, cái vẻ đẹp hình thể bên ngoài Cái vẻ đẹp nội tâm là vấn đề quan trọng Vậy cái nội tâm là cái gì? Chúng ta hãy tự tìm hiểu và ở một buổi like nào đó Hà Vi sẽ chia sẻ cái nét đẹp nội tâm của người phụ nữ Làm thế nào để ta có thể là thể hiện hết cái nét đẹp nội tâm Cái nét đẹp nội tâm mới là cái đánh gục các chàng trai Cái nét đẹp nội tâm là cái lạt mềm buộc chặt các chàng trai lại và cái nét đẹp nội tâm là cái nét đẹp mà sẽ làm cho cuộc sống vô cùng, vô cùng hạnh phúc. À, nói hay nhưng thực hiện có hay không? Người ta phải, khi người ta thấu hiểu được, người ta thấm được, người ta mới nói được. Khi người ta có hạnh phúc thì người ta mới chia sẻ được về hạnh phúc. Khi người ta có nỗi đau, người ta mới chia sẻ được về nỗi đau như Trần Lai. Nếu Hà Vi không có những nỗi đau, nếu Hà Vi không có những cái cảm nhận hạnh phúc, thì làm sao Hà Vi chia sẻ được? Câu hỏi này lại nhanh tay nhanh hơn não rồi <cười> Rồi Quay lấy trường hợp Trường hợp của Trọng nha Đó Hà Vi chia sẻ một chút như vậy để cho mọi người Mọi người hãy Mọi người đừng nghĩ rằng là những cô gái bây giờ Mẹ đơn thân Rất nhiều Rất nhiều những cô gái mà Mẹ đơn thân trong đường lai của Hà Vi Hay là trên trên đại gia đình tiktok á Có rất nhiều cô gái là mẹ đơn thân Nhưng đừng nghĩ rằng họ là mẹ đơn thân là là họ không hạnh phúc hay là họ là mẹ đơn thân là họ uh, xấu xa lên mới bị uh, vợ chồng thế này thế kia không phải đâu cái người phụ nữ thông minh bây giờ là cái người phụ nữ dám dứt bỏ cái gì không đáng dám từ bỏ cái thứ mà nó không không tốt đẹp để tìm cái thứ tốt đẹp hơn đúng không ạ phụ nữ bây giờ biết kiếm tiền biết làm đẹp rồi những cái gì đàn ông làm được phụ nữ bây giờ đều làm được nên đừng coi thường phụ nữ Người ta làm được hết Vậy không có hà cớ gì người ta ở đó Để người ta cho bạn hành hạ Để cho bạn sỉ nhục Hay để cho bạn giày vò đâu Người phụ nữ sẽ đẹp nhất khi người ta Được là chính mình Người phụ nữ đẹp nhất khi người ta được tỏa sáng Và người phụ nữ đẹp nhất khi cái tâm hồn người ta Nó không bị vướng bận cái chuyện Mà như Hà Vi vừa nói bởi vì yêu cái người gia trưởng, yêu cái người độc đoán, yêu cái người vũ phu á Là người ta tự đem đào hố cho mình Ôm những cái muộn phiền vào mình thì lấy đâu ra, lấy đâu ra đẹp Và lấy đâu ra có cơ hội phát triển bản thân ạ 
suốt này chỉ có khóc suốt này chỉ có buồn phiền làm gì còn tâm trí mà làm được gì nữa <cười> anh chỉ yêu tấm lòng chân thật em ạ đúng rồi nhưng cái chân thật này nó sẽ xuất phát từ đâu ạ làm thế nào để có chân tấm lòng chân thật ạ cái, cái đấy mới là quan trọng nha bao giờ anh trả lời được câu hỏi đấy của hà vi ấy thì nó mới là tuyệt vời nhưng câu nói này của anh rất là hay sẽ có hai chủ đề mà sắp tới hà vi chia sẻ cảm ơn những mọi người đã đã nói để hà vi nói nhá thứ nhất anh nói là yêu tấm lòng chân thật sẽ có một hôm mà vi chia sẻ về chủ đề cái sự chân thật của người phụ nữ hay người đàn ông và sẽ có một hôm mà vi chia sẻ cái chủ đề là gì ạ à? nét đẹp nội tâm làm thế nào để có nét đẹp nội tâm đúng rồi đẹp không ăn được nhưng mà đẹp cũng làm cho người ta mê mẩn đấy ạ mà tâm đẹp thì tướng mới đẹp được ạ cái gì nó cũng có cái tâm không đẹp suy nghĩ không đẹp thì tướng không đẹp đâu có những người phụ nữ hiện tại tướng chưa đẹp nhưng đừng nghĩ rằng là tâm không đẹp tâm người ta có đẹp đấy nhưng người ta đang bị sầu muộn nhiều quá đâm ra nó nó mới thể hiện cái mất đi cái đẹp đến khi nào họ buông được cái đó đi thì người ta sẽ lại đẹp rồi tiếp quay trường hợp của, của đỗ trọng nha của bạn trọng nha đó với cái tướng như thế á, thì em đang bị cái cuộc sống nội tâm của em ấy nó đang người ta gọi là đang rông bão đang rông bão mà với một người tuổi sửu mà sinh tháng tư như hà vi vừa nói á, người khác đang lý ra phải làm cái công việc nó rất vất vả vật lộn này vật lộn đêm mới có được cái cái cuộc sống như mong muốn mới có cái kinh tế mới có tài lộc nhưng mà em may mắn là cha mẹ cho em làm những công việc nó rất là nhẹ nhàng hà đồng trọng vẫn ở đây hà vi nói thì nói như hà vi đang để ý xem đồng trọng có con mình không để biết là đồng trọng còn hay không nha cho nên, cho nên cha mẹ sẽ cho em em sẽ có một cái đặc cách khác với những người tuổi sửu khác là em sẽ được làm những công việc nhẹ nhàng còn những người khác có những người người ta vẫn được làm công việc nhẹ nhàng nhưng mà người ta gì người ta làm một quần quay gọi là mọi người nghe cái từ là hù hục như châu hút mả rồi đúng không ạ đó là như thế nó vất vả lắm mà người ta nói là vất vả mà nó không nên công cán gì với lại một thời gian gần đây hà vi xem cho em cái tướng mặt rồi đấy hà vi nói là em bị mất mất lộc mất tài lộc rất là nhiều và cái tâm của em bây giờ nó đang bấn loạn tất cả nó dồn hết vào trong cái tâm tâm của em thành ra em mệt lắm em phải giải tỏa được cái tâm của mình nha giải tỏa được cái tâm của mình bắt đầu hà vi lại thấy đau lưng nữa nhưng cái đau lưng này của em khác với cái người đau lưng gánh nghiệp mà cái đau lưng của em lại nó liên quan đến cái nghiệp đào hoa tức là em có duyên âm trường hợp của em có duyên âm cho nên khi mà em đã có duyên âm ấy thì cái đường tình cảm của em ấy nó cứ lận đận chân chuyên thôi còn kể cả em có lấy chồng hay lấy vợ à, em có lấy vợ tám năm thì lấy vợ đi chăng nữa thì cái cuộc hôn nhân của em ấy một là mình cố cố để duy trì hai là kể cả có sống với nhau nhưng mà nó vẫn có những cái nó không hạnh phúc ở trong đó tất cả mọi thứ đều là gì đang ở gượng gạo hà vi dùng cái từ gượng gạo công việc cũng phải gượng gạo tình cảm cũng phải gượng gạo rồi tiếp lại còn hay đau chân nữa bắt đầu đau đến chân là sao là em cũng không bao giờ ở yên được một chỗ riêng trường hợp của em hà vi thấy báo là em rất là hay luân chuyển hay phải đi đây đi đó em không ở yên một chỗ đâu nha mà con người em không thích ở yên một chỗ em thích được đi đây đi đó đặc biệt là cái đầu gối đau lắm <cười> nếu mà thấy mình cũng bị như thế thì phải ý ha lại tiếp tục đau ở phần lửa đầu ở bên bên tay trái sao mà em đau lắm chỗ vậy hả trọng <cười> trọng trọng có nói cho hà vi xem có đúng không sao em đau nhiều chỗ thế chị ơi sao để chị soi được hà dạ đúng là đồng trọng chị thấy sao em đau nhiều chỗ vậy trời em được báo âm á trả lời cho những câu hỏi của mọi người làm thế nào để hà vi soi được nhé mọi người kết nối riêng với hà vi bởi vì hữu duyên trên lai hà vi chỉ giúp được một vài người thôi người nào muốn hà vi chữa lành vết thương muốn nghe những lời tư vấn của hà vi muốn hà vi soi giúp cả âm cả dương thì kết nối riêng hà vi sẽ hướng dẫn chiều nay và xem nào chiều nay sáng mai không rồi chiều nay và chiều mai hà vi sẽ dành cho hai suất nhé lịch của hà kín rồi nhưng hà vi sẽ dành cho hai suất chiều nay một suất chiều mai một suất đặc biệt ai mà ấn tượng ai mà làm cái gì đó ấn tượng thì hà vi sẽ ưu tiên cho trước còn nếu không ạ à,
kết nối với Hà Vi phải chờ phải chờ thời gian về khách của Hà Vi đông lắm nên là Hà Vi không có thời gian like nhiều là thế khách rất là đông có có những người còn bực mình thì phải chờ nhưng mà thôi ạ hoan hỉ thôi nếu mà bực mình thì phải chịu chứ Hà Vi không biết làm nào Hà Vi chỉ có một mình thôi giúp ai là cứ giúp hết mình những người nào mà trong đường like của Hà Vi hôm nào mọi người vào mà xem có sẽ biết rằng là Hà Vi xem có tâm hay không Thế nhá Thích đau đầu rồi đau chân Đau lưng đủ kiểu như vậy á Nên là Hà Vi nói rồi Trường hợp của Trọng nó nó hơi nặng Trường hợp của Trọng hơi nặng Nó một câu trên like không hết được Em phải xem phần âm nữa Mà trên like Hà Vi không xem phần âm đâu Đó Người nào mà Hà Vi bảo là Kết nối riêng thì cứ chịu khó kết nối đi À, chị có xem trực tiếp không? Chị ở đâu vậy? Hà Vi không xem trực tiếp đâu Hà Vi chỉ xem Zalo thôi Nhá. À quên chết chị Chết 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 Ra lờ <cười> Anh tiếp tục anh mà Anh mà quét nói thế thì chết dở Hà Vi chỉ xem trên Zalo đi nha <cười> Xàm hối anh tiktok Anh đừng có quét em Anh bão bóp tương tác em chết dở <cười> Khổ thân bạn mà cái bạn mà nhắn tin cho Hà Vi á chị có xem trực tiếp không chị bạn cũng có cái cái hay hay để xem á bạn ta 91 hả trời ơi 91 lại cô gái 91 đó nếu mà tự nhiên trọng thấy là em đau ở đâu mà Hà Vi lại đau như thế thì em phải phải biết là em đã có sự kết nối người ta đang cố gắng kết nối để cho em xem phần âm nhá còn nếu không những người khác mà Hà Vi xem qua xong mà thôi Và cứ thấy hướng hướng cho một người tu thì cứ thế mà tu Xin thưa là Hà Vi không mời, mời chào nha Không mời chào đâu ạ, à. ai có duyên khác tự tìm đến ạ à. Người tìm đến với Hà Vi, Hà Vi không làm sẻ kia à. Còn mời chào làm gì ạ à? Còn đã khi nhắn tin cho Hà Vi ạ à, Không bao giờ Hà Vi kênh kiệu nha cả nhà Không kênh kiệu Nhưng không có thời gian nên nó không có thời gian trả lời tin nhắn nhiều Nhắn tin đơn giản thôi ạ, à. kết nối riêng Hà Vi hướng dẫn Bỏ hết qua khâu chào hỏi Vào việc luôn Em muốn nhờ chị xem giúp Xem riêng Thế là được Xong hãy vì các hướng dẫn Xong cứ thế làm theo hướng dẫn ạ Mọi người thấy được Mọi người mới hiểu được là công việc của Hà Vi bận như thế nào ạ Đây là các bạn bè của Hà Vi nha Trên trang tiktok mà thấy Hà Vi không Không trả bình luận bài Hay không vào lâu lâu không vào trang được Nhớ là phải hoan hỉ cho Hà Vi nhá Phải hết sức hoan hỉ ạ Đừng đừng có giận vì Hà Vi bận mà Không có thời gian Ừ. Ừ, Hà Vi hồi này phát tiếng á Rồi Hà Vi cảm ơn á Hà Vi vẫn vậy mà Hình như là có có đẹp hơn với cả nhà. Và điều đó Càng làm cho Hà Vi có niềm tin Tuyệt đối hơn Nói chung là đã tuyệt đối rồi nhưng càng Càng vững niềm tin hơn Về con đường mình đang đi Và tướng mình càng thay đổi Tướng mình càng đẹp Cuộc sống của mình bắt đầu có nhiều cái nó ngày càng hoàn thiện lên á Thì mình lại càng có niềm tin nhiều hơn Và mọi người đừng nói rằng là gì các cô đồng hay các cô các thầy giỏi như thế thì các cô không khổ Không đâu nhá Khổ là điều tất yếu của cuộc sống Khó khăn thử thách là những cái điều bắt buộc các cả cô các thầy hay là chúng ta phải trải qua Càng làm cô đồng hay càng làm thầy hay càng làm những người đi giúp cho người á thì cái thử thách khó khăn nó còn gấp mọi người rất là nhiều lần Bởi vì qua đó người ta mới có những cái bài học, có những cái trải nghiệm Chỉ khi nào người ta có bài học, có trải nghiệm thực tế Người ta mới thấu hiểu được Thì khi đó người ta mới đưa ra được cái giải pháp nha cả nhà Quan trọng là khó khăn, vất vả nhưng người ta lại không bị gục ngã Vậy mọi người cũng đang khó khăn, đang vất vả Mà đang bị gục kia, đang bị ủ rũ kia đang không làm được việc gì kia đang mất hết phương hướng kia thì phải cần những người như Hà Vi ạ à, đã trải qua rồi ạ à, truyền tải cho mọi người đúng không ạ làm thế nào để vượt qua nó đơn giản vậy thôi ạ à. ở hôm nay anh đã đổi tên thành Dũng rồi ạ à, cái gì Dũng kia nhỉ cái trang của anh bị bóp tương tác nhá trang của anh bị vi phạm bởi vì anh có một cái biển tên cái biển tên và và nó cái cái chức danh ý, của anh ấy nó gọi là lộ thông tin cá nhân Nên là em không dám vào trang của anh Bất kể trang nào mà có vi phạm quy tắc cộng đồng là Hà Vi không dám vào Bởi vì bản thân Hà Vi bị bóp tương tác nhiều rồi Bây giờ vào bị bóp thêm nữa thì Khi Hà Vi like thì ai xem ạ à? 
đúng không ạ? Cho nên trường hợp của Trọng nhá Hà Vi xem cho một chút cái hạn năm nay Hà Vi đang nói của cái anh Dũng ấy ạ Anh N Dũng ấy ạ N C Dũng ấy Sinh năm 85 Mà tháng tư âm Xem uh, năm nay em 39 tuổi Rồi xin chào tất cả mọi người nha Chị ơi hữu duyên chị em mình gặp nhau trên ra lời nhá Yes sir <cười> hey, Ok em À 3 năm thử lính 9 năm thử đồng Nhiều lúc muốn cùng luôn À bạn này cũng căn đồng số lính đây đúng rồi Nhưng Hà Vi chỉ dặn những người căn đồng số lính một câu thôi Sao lại xóa À tí xóa cái trang đấy ở ừ, được Đúng rồi anh xóa các bài đi Anh còn mấy bài ấy Không phải một bài đâu Mấy bài ấy. Đăng trẻ em là một Đăng chất kích thích là hai Như rượu, bia, thuốc lá Những cái đồ cấm Đăng trẻ em một mình Để lộ thông tin cá nhân Để số điện thoại Vân 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 Là như thế Đó nha <cười> Những cái cô đồng cộng đồng Hà Vi đang nói Hà Vi dặn một câu thôi 3 năm thử đến 9 năm thử đồng Cha mẹ có thử đến đâu thì thử Chẳng qua để muốn con mình rèn cái tâm nó tốt lên Nhớ cho Hà Vi Hãy sống lương thiện thì không sợ bất cứ một thử thách nào Con cha con mẹ nhớ cho Hà Vi câu đó Hãy dùng tất cả cái tâm lương thiện để sống Hãy dùng tất cả cái tâm lương thiện để Đi giúp đời giúp người Không có cái gì là không vượt qua con cha con mẹ trong đường lai hà vì nhớ câu đó nha các cô đồng cậu đồng rồi ạ à, đừng có bao giờ thấy cha mẹ cho mình cái tài đặc biệt soi bói giỏi hay là nhìn được cái gì đó nó thấu mà tỏ ra kiêu ngạo tỏ ra ngã mạn tỏ ra ta là nhất đấy vô cùng là người ta gọi là tối kỵ và đừng nghĩ rằng là gì ạ à, mình là cô đồng mình là cậu đồng hay mình là thầy là mình là giỏi là mình có quyền đi quát nạt mắng người khác không được phép Càng con cha con mẹ Càng phải yêu thương Càng phải nhẹ nhàng Càng phải tình cảm Càng phải là cái người giống như là người gì á Con của dân Cháu của dân Phải giúp dân Chứ không phải là con cha con mẹ là Ta đã có cái gì đó oai Không phải đâu Có nhiều người á Nhiều đời nhiều kiếp Đã từng làm thầy Thì kiếp này làm tiếp Để hoàn thiện mình lên Có những người Lại là do nghiệp của dòng họ nặng Bản thân mình nghiệp nặng Mà nghiệp là gì? Là mình đã từng làm sai quá nhiều Mình từng phạm nỗi quá nhiều Tức là mình Vốn dĩ mình có đẹp đâu, có tốt đâu Chẳng qua ở kiếp này Cha mẹ chọn cái người đã từng làm sai Từng có lỗi đấy Cha mẹ cho mình cơ hội để mình sửa sai Chứ không phải mình là cái gì đó thiên tài Không phải cái gì đó mình quá giỏi Mà cha mẹ chọn mình đâu rồi càng những người cô đồng cậu đồng ấy thì cái gia tiên tiền tổ nhà họ cái dòng họ nhà họ ấy, là đang bị những cái cơ hành vô cùng khổ không phải sung sướng gì đâu không phải tốt đẹp gì đâu nên là đừng vội vênh mặt lên với đời với người mình phải hiểu rằng là mình là cái người đi hóa giải nghiệp cho chính bản thân mình mình là người đi hóa giải nghiệp cho dòng họ nhà mình bởi vốn dĩ nhiều đời nhiều kiếp mình làm sai dòng họ nhà mình làm sai có gì mà tự hào, có gì mà kinh kiệm Lên những cô đồng, cậu đồng mà tỏ ra quát nạt người khác Cái lộc đấy nó chỉ ở một thời gian rất ngắn rồi nó mất thôi Muốn có lộc bền, muốn có được cha mẹ thương lâu dài Hãy dùng cái tâm lương thiện, hãy dùng cái lòng từ bi mà đối xử với người, với vật Nhớ chưa ạ? <cười> rồi, xin chào nên là Hà Vi sợ lắm cái sự kinh kiệu, Hà Vi sợ lắm cái sự gì giả tạo, sợ lắm cái gì đó mà mang tính chất thang, thu lợi về mình, sợ lắm. Thôi, con cứ mang tất cả cái tâm từ bi hỷ xả của cha mẹ ban cho con, mang tất cả cái tấm lòng từ bi mà con đang giác ngộ Phật Pháp để con làm được gì, điều gì đó có ích cho đời, có ích cho người. Để con cảm thấy rằng con sinh ra trên cuộc đời này Nó không trở thành vô nghĩa Cuộc đời của con làm một cái điều gì đó Chứ không phải là Sinh ra, lớn lên, trưởng thành Lấy vợ, lấy chồng, ăn no rồi ngủ Rồi đến lúc về với đất là xong Vô vị lắm nhá cả nhà Mỗi người đều là một ngôi sao 
Vậy tỏa sáng thế nào là do cách của mỗi người Mỗi một người đều có một khả năng đặc biệt Hãy phát hiện cái khả năng của mình Và dùng cái khả năng đó để giúp ích cho đời Giúp ích cho gia đình và xã hội Thế à Rồi quay lại với trường hợp của bạn Trọng Bạn Trọng hôm nay cứ vừa xem vừa nghe hướng đạo Ai bảo sinh mùng 1 làm chi đúng không Trai mùng 1 gái hôm rằm Nuôi thì nuôi vậy cũng vẫn căm dạ này <cười> Em là may mắn đó Trọng ạ à. Chị cứ vừa xem vừa giữ em lại để cho em nghe <cười> Tháng tư âm 39 tuổi Đây Một cái mà bạn vừa lấy bạn cao mừng hóa ra là những cái gì từ À lịch vạn sự Đúng rồi cha ông ta để lại cho ta không dùng Đúng không ạ à? Quan trọng là bạn có tra được như Hà Vi không Bạn có phân tích được như Hà Vi không Bạn có biết nhìn tướng để mà kết hợp cho từng cá nhân hay không nếu bạn nào mà nhìn lịch văn sự mà tra được hết giống như Hà Vi thì thôi Lên làm thầy giống như Hà Vi đi <cười> Đúng không ạ? Lên đây mà nói làm sao phải ngồi dưới đấy mà comment <cười> Thủy Diệu Năm nay bị sao Thủy Diệu chiếu Thổ Tú Thủy Diệu giữ mình tháng 4, tháng 8 động tình IB Cẩn thận cho Hà Vi tháng 4 âm và tháng 8 âm Phải giữ mình cẩn thận nha Em vẫn luôn luôn bị cái cờ người ta gọi là cơ tâm, cơ tình cảm Đó Tránh đi, tránh đi những cái tiếng oan trái thị phi Tránh đi những sự xung đột, những cái, cái việc mà tranh luận không đáng có Thôi mình cứ im đi cho nó nhẹ Đúng không? Đối đầu thì nó mệt Thì ta đành chọn cách im lặng một bỏ qua ừ. Hẳn chi ta Thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình <cười> mang xanh vỏ bút đến hả cô Hòa Vi hả các chị thôi anh học ăn học nói học nói học mở học đủ thứ Hà Vi làm sao mà dạy được cái đấy là tự mình học á tự mình học nó mới đem đến kết quả để cho đời nó dạy và để cho mình tự học Hà Vi chỉ hướng cho một tí thôi thiên tư em thiên tinh mắc phải dạ tay một hình em biết chưa cẩn thận nào đó Hà Vi nói rồi đó, tháng 4, tháng 8 động tính IB Cẩn thận vấn đề tình cảm, cẩn thận vấn đề cãi lộn Cẩn thận vấn, vấn đề tranh đấu gì đó, sát phạt nhau Và à, khi mà mắc phải tạ ra một hình á Thì nó dẫn, dẫn đến là rất dễ hay bị cái vấn đề mà chúng ta đi xe pháo Cẩn thận không nói lại đến chân ghế tay Hoặc trèo leo cũng phải cẩn thận không thì dẫn đến cái việc ta bị ngã Thấy chưa? <cười> Bởi vì em không có cái cái nhìn tướng mạo của em nó không có cái số bị cung pháp luật Nên là Hà Vi không áp cái cung pháp luật vào cho trường hợp của em Trọng nhá Nếu người ta có người mắc phải cái thiên tinh mắc phải dạ tay ngục hình này này Có những người sẽ dính dáng đến pháp luật Trong đường lai của Hà Vi đã có người Hà Vi nhìn thấy dính dáng đến pháp luật Nhưng Hà Vi không nói đâu là ai thì còn lâu Hà Vi mới nói Người nào biết người tự giật mình Đúng chưa ạ? Dính dáng đến pháp luật thì cẩn thận Khi mà mắc vào cái hạng thiên tinh này này Nhưng mà em thì không Em cẩn thận ngã gãy chân gãy tay Nên là đi xe đi pháo rồi xèo leo cẩn thận ha ừ. Người ta mang thân thân phận của con trâu đã vất vả rồi Đã phải lo toan Đã, đã phải Cái con trâu nó hiển khô ấy cả nhà Đúng không ạ? Để có thể ra à, thóc lúa cho Phục vụ cho cuộc sống của con người Cho những chú trâu rất là đáng yêu Nhưng mà họ hiền nó họ cục Chẳng thế Hiền đấy nhưng mà cục đấy Rồi chưa kể là với cái tháng tư và cái tháng âm lịch của em thì cái con chú, cái chú trâu này chú lại thông minh Chú biết luồn, biết cúi Có con trâu thì cứ biết là sắp sửa đánh nhau Ta lao vào, con kia có sừng, ta cũng có sừng Thế là ta lao vào đánh nhau Nhưng mà con trâu này nó không đánh nhau đâu Mà nó lại biết là đẩy sang các con trâu khác Nó lại sang nó bảo Con trâu kia đang nói xấu mày này Mày ra hút đi Thế là cái con trâu này chả cần hút Mà con trâu kia tự nhiên ấy, đang vô tình trả thù án gì Lại lại hai con trâu hút nhau 
Nhưng mà tâm của bạn Trọng này không đến nỗi thế đâu Ý Hà Vi đang nói là người em biết cách là gì tránh Chứ em không đến nỗi là mượn mượn đao mượn kiếm để để sát phạt người khác chưa <cười> nên, nên là, là, là bạn châu này uh, khổ tâm là thế bạn châu này cũng mắt hiền là thế cười <cười> cho nên cũng một buổi bài học ấy mà có những người người ta giác ngộ ra người ta hiểu nó nhanh lắm nhưng có người không giác ngộ ra người ta lại hiểu sai thành ra là lời nói của mình nó sẽ bị hiểu hiểu cái lệch lạc đi hôm nào hà vi hôm nào hà vi chia sẻ trong một cái video mà à, quy luật 37 mọi người đón đón chờ cái video quy luật 37 nhá xem quy luật 37 là gì đó <cười> vẫn là một à, một cô giáo dạy thôi nhưng mà có trò giỏi trò không giỏi vẫn là một à, một người giác ngộ về chuyện tình cảm nhưng có người thì nghe được và thành công có người thì lại chìm trong đau khổ vậy yếu tố nào tác động đến quy luật 37 bảy nào nghe nhé <cười> tiếp tổng quan cuộc đời đó hà vi cũng dùng một lịch vạn sự đó xem bạn nào dùng một lịch vạn sự phân 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 tích cho hà vi giống như hà vi phân tích khác hà vi đang muốn có thầy xem cho hà vi quá hà vi cứ đi xem cho người số thầy để đi xem người số thầy để cho ruồi nó bâu <cười> đúng không cả nhà xỉu trực kiến khai phá ruộng vườn thuộc kiến 50 nhà cửa mới bình yên tài lộc cha mẹ không thừa hưởng thân tự lập thân phụ tự viên nên là đồng trọng nghe đã hiểu đã thấy mình trong đó chưa số thân tự lập thân là cái thứ nhất cái thứ hai vì là thân tự lập thân cho nên tiền của cha mẹ không thừa hưởng không trông hỏng gì từ những cái mà người ta gọi là của cha mẹ để lại làm gì ha 50 tài lộc mới bình yên tức là 50 tuổi bắt đầu mới có tài có lộc cuộc sống mới an yên còn trong cái thời gian trẻ nó sẽ lận đận nhưng không phải bất cứ một cái người ất xỉu nào đều như thế cái này chung chung nhưng áp vào trường hợp của trọng á thì trọng chỉ cần bởi vì em có một cái đặc biệt em sinh sinh vào tại mùng một con cha con mẹ người có căn tu có căn duyên bên tâm linh em càng giác ngộ sớm cuộc đời em nó càng an nhiên tự tại sớm nha nếu như em giác ngộ càng sớm thì không phải 50 đâu 40, 42 em đã rất là ok rồi đó giá như em gặp hài viên sớm hơn có khi là em còn thành công lắm rồi ạ nên là cố nha Còn à, nói là vì năm nay sao Thái Bạch thì thì khổ rồi cho nên là Đừng có trông chờ, đừng có cố gắng gì nhiều À thủy diệu chứ, bạn này bị thủy diệu chứ, đâu phải Thái Bạch, Thái Bạch là người trước Vậy nha, trường hợp của Trọng Hà Vi xem cho một chút xíu như vậy nha Cố gắng lên em <cười> Sớm như anh em nhé <cười> Anh Hoàng Thư may mà còn giác ngộ sớm như không thì về với Dung với giác ngộ anh ấy <cười> Ai biết giác ngộ thật chưa? Một mạng kêu là anh giác ngộ rồi Hả à, vì nghi ngờ lắm cái người mà cứ nói giác ngộ rồi là cái khả năng giác ngộ chưa chưa biết là đến đâu đâu Đó cả nhà Nhưng cái nội dung mà Hà Vi chia sẻ cho mọi người hôm nay á Nếu mọi người cảm thấy là hữu ích á Thì uh, thể hiện đi ạ thể hiện cho Hà Vi thấy đi ạ Thả tim liên tục màn hình cho Hà Vi đi để Hà Vi biết là mọi người đã cảm thấy đồng tình Cảm thấy những lợi dung Hà Vi chia sẻ là rất là hữu ích cho mọi người Thả tim màn hình ủng hộ cho Hà Vi đi ạ Xin mời cả nhà uống nước Rất là cảm ơn mọi người nha Chắc là kiểu kia chỉ có một người bấm tay thôi Thấy cái tim bản thân Hà Vi bấm kia nó còn chạy còn nhanh hơn ấy. đấy Đấy Úi, mình bị bóp đến nỗi không thả tim màn hình được cho mình nữa luôn Sợ thật À đây rồi rồi Đó Cả nhà thấy tim của Hà Vi chạy chưa ạ? Mọi người thấy thấy chưa ạ? Tạ 
làm sao mọi người khổ Cô vẫn cứ thả tim muốn trả thả nổi nhiệt tình Thì cuộc sống của mọi người mọi người làm gì nhiệt tình được đây Cái bấm pen không có sức Thì làm được cái gì có sức đây cả nhà Cảm ơn Duy Nguyễn Cảm ơn anh Đỗ Vàng Cảm ơn anh Dũng Cảm ơn anh Hoàng Thư Đấy những người đang thả tim rất là tuyệt tình Cảm ơn anh Phạm Thống Phạm... À đâu Phạm Thống là chỉ là Cảm ơn bé Hip À Sao thực bị bị bóp như sao mà không thấy thực thả tim thích màn hình nhỉ? <cười> Bé quên xin lỗi chị yêu <cười> Chị đang chị đang vận động mọi người mà Mà tài lắm nhá Cứ xem cho một người khác xong bắt đầu là dừng người đấy là bắt đầu thấy view tăng lên À tâm thiện cũng không thấy, đúng rồi Thảo nào không thấy tâm thiện là thả tim thích màn hình Mà Hà Vi lại nhờ chia sẻ lại cả nhà nhé đường like của Hà Vi là đường like tâm thiện là đường like của bạn thực là đường like của Mai Sương là đường like của Phan Hiếu những người mà Hà Vi chọn làm kiểm duyệt hôm nay thì anh Hoàng Thư mới được vào buổi đầu lên Hà Vi chưa chưa thể nhận định được phải để một thời gian xem thế nào xem người kiểm duyệt mới này thế nào tất cả những cái gì mà Hà Vi làm đều là có công của họ và đây cũng là đường like của họ đó chứ không phải riêng gì Dương gì Hà Vi nha Nên là hãy yêu quý người kiểm duyệt của Hà Vi đi ạ à. Hãy chân quý họ Mọi người khôn lắm à, Cái lúc mà Hà Vi xem người khác á ở Không nghe đâu Ta đi ra ngoài ta chơi ta nghe hát Ước ước chừng cô này cô xem cho một người Tầm 15-20 phút mới xong cơ 15-20 phút mới quay lại Khôn thế thì ai khôn lại được Chơi thế thì ai chơi lại được Giống như một số người á Vào tin video cũng thế Ha à khôn thế lại ai khôn lại được đừng có báo tin nhá cả nhà báo tin trên video thì ok à báo tin trên đường like thì ok quên mất lại nói nhầm nói ngược <cười> trên đường like thả tim vô tư nhưng mà ra trang video nhớ là thả tối đa 5 video thôi cả nhà nha mà thôi cứ thả ba video cho là an toàn để nhớ đâu đến cuối ngày gặp được một video hay hay lại quay tiếp đó Thế nha cả nhà à nét nó say tròn rất đẹp nhưng say ngược mới khổ á anh thì bị say ngược à bấm gọi nhiều quá nó say ngược à <cười> cái của ai mà chẳng say ngược đâu phải riêng anh ai nó cũng say ngược hết anh nói thế là hà vi biết là anh bấm nhiều rồi nhưng mà anh bị bóp tương tác với em nó có hiện là anh bấm đâu giờ rồi cả nhà đó mọi người biết là đã bắt đầu thấy cô ấy dừng bắt đầu chọn người tiếp bắt đầu vào rồi đấy bé hít thì chắc là cũng không cần phải xem nữa bởi vì chị thấy bé hít là một người giác ngộ rất là rất là tốt bé hít có một cái nhận định nhận định về cuộc sống cũng như là cái tư tưởng cái cái cách với lại cái cái lương thiện trong em nó rất là nhiều rồi nhưng em không cần phải xem trường hợp nào cần phải xem thì hà vi bảo xem một trường hợp nào như em là em tự em tự biết được vượt qua cái nỗi khổ cho mình tự mình biết là như bé gạo là phải xem Đấy vạo vừa rồi nói hay lắm Tâm lý lắm Tình cảm lắm Nhưng mà bé gạo lại đang khổ đây Bé gạo lại phải xem à, đúng à. Xem nào Tiếp theo có ai comment để Hà Vi chọn tiếp nhỉ Như anh thì sao em ơi Anh đã vào cái video đầu tiên của Hà Vi Để comment để bình luận vào đó chưa ạ cái video mà có chữ tình yêu Vĩnh Hằng ấy Ở nhà Để chọn tiếp ha Tiếp bước tiền nhân hay ha Đặng Lan em vẫn chờ like nào của chị Hà Vi mà em được cứ duyên nhé Hai lần được gọi tên mà trong hoàn cảnh phân vân rồi ạ <cười> Còn ở đây không hả Đặng Lan Còn đây không cái, nghe cái bình luận này sao mà nó lại tha thiết nó lại nó lại thương đến vậy trời nếu mà lần này gọi tên tiếp mà không thấy bóng dáng đâu thế là mình mọi người biết là thế nào là hữu duyên chưa ạ <cười> ý là bạn này phải vào like xem nhiều để giác ngộ ra nhưng mà chị giác ngộ chả chịu cứ chịu chỉ vào mong xem xong đến lúc phải chạy ra ngoài thôi có thấy bình luận nữa đâu đang lan đâu rồi đó thương rồi chọn đến rồi hỏi chả thích đâu cả Em vẫn chờ like nào của chị Hà Vi mà em được hữu duyên nhé 
hai lần được chị gọi tên mà trong hoàn cảnh phân vân rồi ạ <cười> đặng dân á đặng dân hà vi có thấy bóng dáng đặng dân không nhỉ à đây rồi chúc em buổi chiều vui vẻ và nhiều niềm vui nha em chào chị đặng dân nha <cười> Đặng Dân Hà Vi ngay từ đầu Hà Vi gọi bằng chị rồi á, nên Hà Vi quen rồi nên Hà Vi cũng gọi bằng, bằng chị. Hình như là Đặng Dân bằng tuổi với Hà Vi á, nhưng mà Hà Vi vẫn vẫn gọi bằng chị ha. Như anh thì sao em ơi, anh đã vào trang của em đâu mà hỏi như anh thì sao? Cô Vi nói ngọt quá trời. <cười> Đặng Dân có gì Hà Vi xem giúp nha, Đặng Dân cũng là cô gái mà Hà Vi thấy ấn tượng. Đó nha, Đặng Lan qua lượt nha cả nhà làm chứng cho Hà Vi nhé, Đặng Lan Hà Vi gọi đến lần này lần thứ mấy rồi nhé, qua lượt. Cho lên là tiếp bước tiền nhân còn đây không ạ? Tháng 7 năm 84 âm rất ngắn gọn. Tại anh không biết phải làm sao á, bây giờ phải biết làm sao, bây giờ phải biết làm sao bây giờ, làm sao để biết bây giờ, làm sao để biết bây giờ làm sao đúng không ạ? Tiếp bước tiền nhân đâu rồi Lại vắng mặt à Lại cái kiểu là chờ trực xong rồi không thấy lại bỏ đi gì Lại ham chơi rồi Thảo nào <cười> Khổ thân cái bạn là Bạn thương của Hà Vi Rất là nhanh chóng nhưng bị Hà Vi gạt luôn vì xem rồi Hết rồi Sao mà ít người vào video của Hà Vi thế nhỉ Hà Vi nói đến rất ít người vào thế nhỉ Trên đường like không được Có một ngày tháng năm sinh bắt buộc phải vào cái video Mới, mới tìm được người mới nhìn được mặt Tại em không nên vào áo hồng á Hai người gọi không có duyên Yes bye em nha Công việc vui vẻ Chúc em buổi chiều vui vẻ ha Xin chào À vô coi Hà Vi cũng được mà Tuyệt vời Đây để Hà Vi mở một ca khúc cho cả nhà nghe nhé Cho Hà Vi nghỉ tí Ai nói từ lúc 11 giờ đến giờ Cả nhà nhỉ Người cũng phải biết mệt chứ đúng không Cứ Nói hoài, nói hoài Nghe một ca khúc nha Để Hà Vi sẽ rèn mọi người dần dần Chắc phải mất um, hơn một tháng đấy Mất hơn một tháng mọi người mới quen cách Mới cách canh làm mới này đó, Hải Thô kìa Không cảm ơn ngày tháng năm sinh vào đây nha Hà Vi tắt tiếng ha Anh tiktok, anh ấy, anh ấy quát Anh ấy quét đó, không được đâu Không được làm vậy đâu à Anh tiktok, anh ấy không cho Không cho con mình năm sinh lên trên đường like Bóp tương tác Lên là không dám cho mọi người con mình lên đây Mới bắt mọi người vào video game đầu tiên À thấy bóng dáng ai hé lộ cái là phải nhớ chặn luôn giúp Hà Vi nha tâm thiện với lại anh Hoàng Thư với thực mọi người đã từng nghe ca khúc ghét chính anh chưa đã bao giờ mình tự ghét chính mình mà đã bao giờ các cô gái phải nói tự ghét chính mình mà các chàng trai cũng phải nói tự ghét chính mình chưa lòng nhói đau khi nhìn thấy em lệ rơi cũng chỉ vì ngàn lời nói chia tay của anh anh nghĩ sao con non không cho ra đảo anh đường á không... à, <cười> lần này thầy lại báo rõ là là xa tâm thiện làm sao giặt đồ cho em được tâm thiện ở tận đầu ở đâu ấy làm sao giặt đồ cho em được ơi hương ơi gì đấy <cười> Không phải đâu, Hà Vi đang giúp một người á Nên là Khi Hà Vi like mà nó nó trọng tâm vào một cái gì đó Chắc chắn nó sẽ có sự cảm cảm ứng Công trời ấm thương Hà Vi á 
Mọi người thấy cái ca khúc vừa rồi hay không? Nhiều khi á, chúng ta trong tình yêu á, có những cuộc chia ly nó không hẳn là hết yêu Có những cuộc chia ly không hẳn là sáng suốt Có những cuộc chia ly nó không phải là à, người ta không nhận ra cái sai đâu Trước sau gì ai sai người đấy sẽ nhận ra Cả nam hay nữ đều vậy thôi nhưng mà chúng ta đừng bao giờ mưu cầu hay đừng bao giờ buồn cười trên cái nỗi buồn của họ đừng bao giờ bà ả hóa ra là cô đáng lắm ai bảo cô bỏ tôi ai bảo cô không trân trọng tình cảm của tôi bây giờ cô ân hận cô đáng lắm hoặc ngược lại một cô gái nào đó cũng nói gì đáng đời cho anh chưa cái lúc mà anh có tôi không trân trọng múc mất đi rồi bây giờ anh lại tiếc là sao Ừ. Tuần này mưa để được xem nhiều rồi không Em vẫn thế thôi, lịch của em vẫn vậy Vẫn bình thường, không có gì là nhiều cả Em sẽ cố định một cái lịch nó đều đều Đó. <cười> Mà thay vì chúng ta dùng cái lời như thế Chúng ta hãy cảm thông cho nhau Hãy hiểu cho nhau vì Đến với nhau bởi chữ duyên Ở với nhau bởi chữ nợ Hết nợ tự khắc buông Làm sao để khi chúng ta gặp lại người xưa Bất kể ai cũng thế Chúng ta có thể đối diện với nhau bằng một cái nụ cười Và vẫn luôn luôn chúc phúc cho nhau là gì? Chúc anh sẽ hạnh phúc, chúc em sẽ hạnh phúc Tại sao cái người ta từng yêu mà ta lại đi Giận hờn họ, oán trách họ làm gì? Người ta mang cho ta tổn thương, người ta mang cho ta nỗi đau Để ta phải biết cảm ơn người đó Để ta nhận ra được nhiều cái vấn đề trong cuộc sống của ta Bởi vì không có một cái cuộc chia ly nào hay không có một cuộc chia tay nào mà nó có có lỗi của một cá nhân đâu Cái gì nó cũng xuất phát từ hai phía nha cả nhà Ai cũng có lỗi cả Rồi là gì nữa ạ? À? Cái lỗi là gì? Là ông trời chỉ cho đến đấy thôi, duyên phận chỉ đến đấy thôi Khi mà ở một kiếp nào đó Một cô gái đã vô tình bị uh, bỏ mạng ở một nơi Một anh chàng đi qua Nhìn thương cảm bởi vì cô đấy bị mất hết quần áo không còn cái gì thân xác bị phơi bày ra riêng phố thì anh chàng đấy chỉ đem một cái áo của mình đắp lên người cô gái rồi anh ấy bước đi rồi tiếp sau đó là một chàng trai lại đi đến nhìn thấy cô gái như vậy thương tâm quá chẳng có ai quan tâm chẳng có ai hỏi han gì đến cô ấy anh đi mới bế cô ấy đi để chôn cô ấy vậy cái người kiếp sau là chồng phải là cái người chôn chứ không phải là cái người cho áo Thái Viên nói điều đó để mọi người hiểu rằng Mỗi một người đến với nhau nó ở cái, cái chữ duyên và chữ nợ nữa Nợ ai nhiều hơn thì ở với người đó lâu hơn để trả nợ Duyên phận chẳng qua chỉ là đến để trả nợ nhau Đến để trả nợ nhau Vậy trả nợ bằng cách nào để nhanh nhất Trả nợ bằng cách yêu thương nhau hết lòng đi Rồi cùng nhau cố gắng học học Phật đi Cùng tu, cùng người ta gọi là song tu sẽ tạo ra phước huệ Cùng đồng tu để cả hai cùng được đến một cái thế giới Một cái cảnh giới nào đó tốt nhất Không phải ở cõi ta bà này nữa Không phải chịu luân hồi Không phải hạ Không phải xuống địa ngục Không nào Ít nhất thì xin không được về uh, Cố gắng làm sao để tu về cõi Phật đi ạ à? Không được làm cái gì đó Thì làm bông hoa thôi cũng được Hoặc làm chú chim hót líu lo Ở đất Phật cũng là hạnh phúc lắm rồi Còn nếu không được thì sao Nếu không được thì để cho con về cõi trời <cười> Chứ cứ ở mãi trong cõi ta bà này khổ lắm Đấy, bé gạo có vai trái tim màu xanh đẹp thế Nha cả nhà Bây giờ Bây giờ Hà Vi xin phép xuống like nha Thôi thế thôi Để 3 giờ 46 rồi Anh Phan Hiếu bây giờ mới vào Xin chào anh Chắc sai xong rồi Đó. Hôm nay tạm rồi Hà Vi like đến đây thôi Đêm cũng vậy hay ngày cũng vậy Cứ 11 giờ hoặc 10 giờ hơn Hà Vi like Cố gắng thì hơn 10 giờ Thì cứ đến tầm 2 giờ gần 2 giờ là Hà Vi nghỉ <cười> Đang hay á Đang hay nhưng mà chỉ còn có khách buổi chiều Hẹn khách rồi Đó. Nên là không thể nào mà ngồi xuyên like nữa được <cười> À anh đang đi lấy vào chú kho à Tuyệt vời ha Rồi sẽ có duyên hôm nào Lấy em gọi chị mà chị ở em nói gì chả thấy em nói Tại vì Hà Vi còn việc nữa, còn khách đang chờ Nên Hà Vi xin phép xuống like nhá Còn nhiều lắm, còn nhiều lần Chị quên mất đấy, à, 